ഞാൻ ബോർ അടിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ചീത്തൊളിച്ച് കണ്ടാറണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയാലോ എന്നാലും ചേച്ചി നീ ഒക്കെ കേട്ടിന്റെ ബാക്കി കേൾക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എന്റെ ടീമിൽ തന്നെ വന്ന് കയറിയല്ലോടെ രണ്ടും ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ രണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കോണം പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ വാ നമുക്ക് ടർഫിൽ പോയി ഓരോണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം ബാക്കി തെറിയൊക്കെ ഇനി നാളെ കേൾക്കാം എന്തായാലും ഓഫീസ് ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ മുങ്ങി കളയാനൊക്കെ മോശമല്ലേ ഒരു മോശമില്ല ശരി എന്ത് മോശം വാ സ്കൂട്ടാ ലോകത്തെ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കാൻ മോഹിച്ച് കാലത്തെ കണ്ണ് ചെമ്മിയ പൂച്ചന്തയോ ഫസ് കണ്ടങ്ങിട്ടും നടന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറും തുറന്ന് അനന്തമായ പണിയും എടുത്ത് മനുഷ്യാനത്ത് കോപ്പറേറ്റ് തിട്ടുത്തത്തിൽ വന്ന് മെയിലിൽ കണ്ടോ കണ്ട മാനം മാനേജർ ലോക്കലിപ്പ് ഭാരം കൂട്ടി കഷ്ടപ്പാടും പ്രമോഷൻ സ്വപ്നം കണ്ട് ഓടി ഞങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് രക്ഷ നിന്റെ ടീമിൽ ആ മരം കുത്തി ഫുൾ ഫൗൾ ആണ്ടാ ഇന്ന് രണ്ടു തവണ തന്നെ വെട്ടി എല്ലാരും അത് ഗോൾ തരണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തോക്കുന്നവർക്ക് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം കാണുമല്ലോ പിന്നെ ഫൗൾ ചെയ്ത് തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മോ വെച്ചു തുടങ്ങണം ഫൗൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വേണം എന്റെ മാമന്റെ മോനൊന്നുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഇട്ടൊന്നും ഫൗൾ ചെയ്യാൻ വന്നത് രണ്ടാമത് വന്നപ്പോ ഞാൻ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ആവാ എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യൂല സഞ്ചു നിങ്ങളുടെ പൈസ തന്നെ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യട്ടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാ ഇട്ട് കൊടുത്താ മതി അവൻ ചോദിച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആരെങ്കിലും നീ ചോദിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഇട്ട് തന്നിട്ടാ അതില്ല ആ അതാണ് അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യം വേണം അവന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അവൻ ചോദിച്ചോളൂ എത്തിക്സ് എടാ പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കും മനസ്സിലായി ചെലവുമാരുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ വിടും ചില നാണം കിട്ടവന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ അടന്ന് താ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ശല്യം കാരണം ഞാൻ കൊടുത്തു വിടും നീ പുല്ല് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ജർമന അതാ വീഴുമ്പോ ഒരു സുഖം നമുക്ക് ടർഫ് ഉറങ്ങും ഇത് മതി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണ ടർഫിൽ വീഴാൻ ഇത്ര സുഖമൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി മതി ഫണ്ടില്ല അളിയാ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല ഭാവിയിൽ അത് ദോഷം ചെയ്യും ആദ്യം ഒന്ന് തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ പുല്ല് ഈ പുല്ല് വില പുല്ല് വില എന്ന് നാട്ടുകാർ വെറുതെ പറയാനുണ്ടോ പുല്ലിനൊക്കെ എന്താ വില ബാബാ എനിക്ക് എനിക്ക് വാ അല്ലെങ്കിലും ടർഫ് പരിപാടി നടക്കാണ്ട് അവിടെ പോകാൻ അതിനല്ലേ പട്ടി പോലെ പണിയെടുക്കണം പണിയൊക്കെ മിക്കാറും പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നണം എന്തുവിട് <laughs> 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 നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വള്ളി വന്ന് ചാടിയുണ്ട് ഫ്ളാറ്റിൽ കയറി ഒട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാന്ന് തോന്നുന്നു കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്ളാറ്റിലോട്ട് വരാൻ പറയണ്ട നീ ഒരു കാര്യം ജയ്സിൻ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ വരാൻ പറയാം അപ്പം നൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാലോ ഹലോ എടാ ഞാൻ ഇവിടെ റേഞ്ചിലടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാനൊരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരാം നീ അങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം ഓക്കെ അല്ലേ കാണാം കമ്പനി അടിക്കാൻ നോക്കും അടുപ്പിക്കരുത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടി ഇത് ആന്റണി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച വറക്കുന്ന താമസം ഒരുമിച്ച ശ്യാം കണ്ടിത്തറ ആന്റണി ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഓ ഇവിടെ പിന്നെ ചായ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചായിരുന്നു അവൻ എടുത്തില്ല ആ എടാ അത് നമ്മൾ ടർഫിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഫോൺ ബാഗിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ടർഫോ ടർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എടാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സിറ്റിയിൽ കളിക്കാൻ പറമ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ പറമ്പ് മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പുല്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആക്കും കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് കൊള്ളാല പരിപാടി നല്ല പരിപാടിയാ പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നാട്ടിലെ പറമ്പിൽ കളിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ കളിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കണം
ഇവിടെ മുക്കിന് മുക്കിന് ഐ ടി കമ്പനി ഉണ്ട് പിള്ളേർ കളിക്കാനോ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ടർഫിലേക്ക് എത്ര രൂപ മണിക്കൂറിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ രണ്ടായിരം രൂപ ചാർജ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കളിച്ചാലും മാസം ലക്ഷങ്ങൾ പെട്ടിൽ വീഴും നല്ല കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോ നല്ല നാരങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഇത്തിരി നന്നാരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു തോടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ മടിച്ച് സാധനം അതെനിക്കിവിടെ കൊച്ചിയിലൊരു മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് കമ്പനിയില് സെയിൽസ് മാനേജർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടി അടിപൊളി അതിന് ഞങ്ങൾ എന്താ അല്ല ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് പറയും നാട്ടുകാരൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ പോലെടാ നീ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടോ എന്ന് പോലും അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം പറ അല്ലാതെ എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തങ്ങാൻ ഇവിടെ ആരും പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളും കൂടെ താമസിട്ടെ അതിന്റെ താമസിട്ടെ എന്നാ പിന്നെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോവാ ഞാൻ എന്റെ ബാങ്ക് സാധനം എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ചേച്ചേട്ടാ നമ്മൾ എത്ര ഏട്ടാ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഒരു ചായക്ക് ഒരു ലൈവിന് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഏടാ ഒരു ചായ ലൈവ് മാത്രമല്ല ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ആറ് പൊറോട്ട ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഒരു ബൂസ്റ്റ് കുലുക്കി പിന്നെ ആറ് കപ്പലിന്റെ വിട്ടായി ഇതൊക്കെ ആര് കഴിച്ചു ഇത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റേ അതെ നിന്റെ ലിക്വിഡ് മണി ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓ വേണ്ട അതൊക്കെ സാറിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവത്തില്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് നാണം കെട്ട് പുറേ നടന്ന് ചോദിക്കാൻ വയ്യ സാറിന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ ചേട്ടാ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കേട്ടാ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നില്ലാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്റെ കണക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവന്റെ അല്ല കൂട്ടുകാർ ഇവൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പോയി പിടിച്ചു അല്ല എന്താ ഉദ്ദേശം ഉടനെ എനിക്കറിയാനുള്ളത് നീ എന്തിനാ അവനോട് നിന്നോളം പറഞ്ഞു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മുഖത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനെന്താ പറയുന്നത് ഓ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഊരി വെച്ചിട്ട് പോകും ഓ ഇപ്പോഴും മറന്നു ഓ എന്തൊരു കൊതുകടാ ഏയ് രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ നെറ്റ് അടക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നു മറന്നു പോയി ഡോർ അടഞ്ഞതാ മറ്റേയാളെ ഓ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളടി നമ്മളെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആളൊരു ഡാർക്ക് മനുഷ്യനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഡാർക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അടി അസോസിയേഷൻകാർ പറഞ്ഞ പുള്ളി ത്രാപ് നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിതൊരു ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മള് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പോറില്ല അതെന്താ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ വള്ളികൾ കാലിയൊന്നും ചുറ്റണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ വള്ളിയും കൂടെ കയറി പിടിക്കണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതെന്താ അയാളെ കൊണ്ട് ആകെ ആ ഒരു ശല്യം ഉള്ളൂ പിന്നെ സംഗീതം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും പറയാറില്ല വേർത്തിട്ടോണ സോഫ കയറി ഇരിക്കടാ എന്നത്തെ ഇത് ലാസ്റ്റ് പയ്യ ആഹാ ഉഗ്ര ഫ്ലാറ്റ് എനിക്കിഷ്ടായി എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ നേരെ കാണുന്ന മുറിയില്ലേ അവിടെ പോയിരുന്നു സോറി ബ്രോ അതെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം അരിയേക്ക് നാളെ നേരം വിളിക്കും പറഞ്ഞു കൂട്ടണം മനസ്സിലായി ഓരോരുത്തർ വരും അരി ആ എടാ ഈ മുറി മുഴുവൻ തുണിയാണല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോണ്ടറി റൂമാണ് ഏ എടാ ഞങ്ങളുടെ തുണിയൊക്കെ അലക്കി ഉണക്കി തേക്കുന്ന സ്ഥലം ആ തേപ്പ് മുറി എന്തായാലും നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഫ്ലാറ്റാട്ടോ എന്ത് സൗകര്യം നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഇവിടെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാണ് താഴെയാണ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് പൊട്ടി എന്റെ മോ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നരകമാണ് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും എടാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ബാച്ചേഴ്സ് പോയിട്ട് ഫ്ളാറ്റ് കൊടുക്കൂട അല്ലെങ്കിൽ ആടെയും കൂടെ രണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇവിടെ ആരെ പരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് എടുത്ത് താമസിച്ചാ പോരെ എട ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഇരുപത് ഇരുപത്തിനൊക്കെ ചോദിക്കണേ ഞാൻ ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് കൊടുത്താനെ പതിനായിരം രൂപ വരെ നീ ഓക്കെയാണോ ആ പതിനായിരം കൊടുക്കാം എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ നീ പുറത്ത് ഫ്ളാറ്റ് അന്വേഷിച്
അല്ല നാളെ രാവിലെ പോയിരിക്കും അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് അല്ലേ മാത്രം ഇത്ര റെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണല്ലോ അല്ല അപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് അപ്പത്തൊരു ഡാർക്ക് മനുഷ്യല്ലേ അതിപ്പോ നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നീ ഇവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഉള്ളത് അത് പേടിക്കണ്ട മാത്രമല്ല നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ പറയും എടാ ഞാൻ നീ തോർത്തെടുത്തോട്ടെ തോർത്തൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ബാഗിനകത്തൊക്കെ എന്ത് എടാ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അച്ചപ്പം മുറുക്ക് പിന്നെ അവലോസുണ്ട ഈ അവലോസുണ്ട അച്ചാറും അച്ചപ്പം ഒക്കെ ഉള്ളു വേറെ തുണി പണിയൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല തോർത്തൊക്കെ വെറുന്ന് മേടിക്കാം ഇത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാ അത് ഇവിടെ കിട്ടില്ലല്ലോ എടാ ഷാംപൂ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാ കണ്ടി ഇഷ്ണറില്ല അല്ല കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ ഈ ടൗണിലെ വെള്ളല്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ മുടി കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടി വേണം അപ്പം കൊഴപ്പാവോ ഏ പതിനായിരം രൂപ നീ ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്ന കളി കാണാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ മേടിക്കണ്ടേ ഏ കൈമാറ്റ നീ അത് ഈ ചായ പിടിച്ചേ ഇതേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നല്ല കടുപ്പത്തിന് മധുരം കൂട്ടിയെടുത്ത എന്നാ എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വേണ്ട എടാ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് എടാ എടാ അവനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്ന കാര്യമാണ് നീ പറയണ്ട നടക്കട്ടെ എടാ അത് നീ പറഞ്ഞ ഞാനൊന്ന് കേക്ക് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ ഒന്ന് കേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന സ്കീം ആണെങ്കിലോ എന്ത് എടാ അതായത് നമ്മൾ മാസം പതിനായിരം രൂപ സേവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കേ അപ്പൊ വർഷം ഒന്നേ ഇരുപതായേ അല്ല കണക്കൂട്ടില് ശരിയാണ് പക്ഷെ മാസം പതിനായിരം വെച്ച് സേവ് ചെയ്താലല്ലോ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ ഈ മാസം തൊട്ട് പതിനായിരം രൂപ സേവ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ റെന്റ് ഇനി തൊട്ട് വെറും അയ്യായിരം രൂപയാണ് നീ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതിയോ മാസം ആദ്യമേ പതിനയ്യായിരം രൂപ അമേരിക്കക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല അള് പിടിച്ച് വെളിയിലാക്കും അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലല്ലേ കൃത്യം പതിനയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ ഒന്നാം തീട്ട് കൊടുക്കും അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവനോട് നിർത്തണം നടക്കൂല ഇത് എനിക്ക് അവനോട് പ്രേമം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ അവനോട് പിടിച്ച് നിർത്തണം ഈ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് അവന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വാടകയിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തള്ളി അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവനറിയില്ലോ നമ്മൾ സ്കീമിൽ ഒപ്പിച്ചാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് മാസം പതിനായിരം രൂപ വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മാസം പതിനായിരം രൂപ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിജയമാണ് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ആട്ടും തുപ്പും കേൾക്കണ്ട രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഓണാക്കാനുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാൻ നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഓണാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് ബിസിനസ് മാൻ അവനെ കണ്ട പതിനായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നിനക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ നല്ല കാശുള്ള വീട്ടിൽ പയ്യനാണ് ആ അത് ഞാൻ കണ്ട് ഇക്കയുടെ കടയിൽ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു എടാ ഈ കൂടുതലും നക്കിത്തരം കാണിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളവന്മാരാണ് ഈ കണ്ടിത്ര ബസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം പോട്ട് നീ അവന് മോഹം ശ്രദ്ധിച്ച അവനൊരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടോ അളിയ പോരാത്ത ഈ ഷെൽഫ് കാശിരിപ്പുണ്ട് പോടാ അവൻ കാശൊന്നും കൊടുക്കില്ല അവൻ പാവമാണ് പിന്നെ കള്ളത്തരം ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കൊച്ച കൊച്ചു കള്ളത്തരങ്ങളുള്ള സത്യസന്ധനായ ദൈവവിശ്വാസിയാണ് അവൻ കൊച്ചു കള്ളത്തരം ഉള്ള സത്യസന്ധനായ ദൈവവിശ്വാസി എടാ കോമ്പിനേഷനെ ശരിയല്ല നീ കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കണ്ട അവനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ നീ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുള്ളൂ ആ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഇടാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവൻ വന്ന് കയറിയ നമ്മുടെ ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് കണ്ട സത്യം ഇന്ദു ചേച്ചി നീ തന്നെ സംസാരിച്ചോ ഓ ഈ വൈകുന്നേരം മുങ്ങിന് ചീത്ത വിളിക്കാൻ വിളിക്കണായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് നാളെ നേരത്തെ ഓഫീസിൽ പോകാം ആ കട്ടായി ദേവര മെസ്സേജ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ബോസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി എ എം ഷാർപ്പ് റീച്ച് ഓൺ ടൈം ഇഫ് യു വോണ്ട് യുവർ ജോബ് അല്ല ബസ്റ്റ് ഐശ്വര്യം ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയത് ഇവിടെ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാ കറണ്ട് വന്നിട്ട് എടുത്ത് തന്നാ മതിയാ എടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പോണ്ടേ ഞായറാഴ്ചയാ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ
ഭഗവാനെ ലൈഫിൽ ആയത്ത് ജോലിയാണ് ലൈറ്റ് റോണ്ട് കത്തി വിചാരിച്ച് പണം കരുത് പിന്നെ എല്ലാം തീയാണല്ലോ കാത്തോണേ നല്ലൊരു തുടക്കാവണേ എന്താടത് ജിലേബിയ ആ ഞാൻ കുളിക്കും പോലെ ഇട്ടതാ ഈ വക എട്ടിന്റെ പണി ഇനി മേലാ കാണിക്കരുത് അവൻ ലാൻഡ് അപ്പൻ അവൻ ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട വൃത്തികാരനാണ് എടാ നീ പറഞ്ഞെന്നല്ലേ എനിക്കറിയൂ നീ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല ഈ വീട് അലങ്കോലമൊക്കെ ഇടരുത് അത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല അടുക്കളയിലെ സിംഗിൽ തുപ്പരുത് അത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഉടനെ കളിയാക്കരുത് അത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല അതാരാ ഇത് പോയി അവനോട് ചോദിക്കരുത് അത് അവന്റെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ആ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എങ്ങോട്ട് പോവാ മൂത്ര അതവന് ഇഷ്ടല്ലേ ആ മൂത്ര വയ്ക്കണൊക്കെ കൊള്ളാം ഫ്ലഷ് അടിക്കേണ്ട വരുത് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഷഡ്യൂ എന്നല്ല കർച്ചിഫ ഇവിടെ നനഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് തുണിയുടെ മേളിയുടെ അത് ഇഷ്ടമല്ലല്ലേ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഞാൻ ഒന്ന് മൂത്ര വെച്ചിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എടാ സഞ്ജു ആ വരണോ വെറും പറ്റിപ്പോയി രാവിലെ തന്നെ തെറി വയ്ക്കാനും വയ്യ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ട് പാൽപ്പൊടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതെ പക്ഷെ പുള്ളി സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടല്ലാന്നാ പറഞ്ഞേ അത് നീ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച എന്നെ അവൻ ഇഷ്ടമാ നിന്നെ അവൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓ ദൈവത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൈയേറി തുടങ്ങിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂക്ക് ഡിപ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്ത് പണിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങളുടെ ടി എല്ലിന് വൃത്തി പൊരിക്കേണ്ടി ചെയ്യും ഇപ്പൊ വേഗം ചെല്ല് come to my cabin നിങ്ങളോട് രണ്ട് നോട് എപ്പോ വരാൻ ഉണ്ടാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അല്ലേ ജീവന അത് ഈ എപി ആയി പോയതാ ഈ തെണ്ടി അലാറം വെച്ച് പേ എം പി എം ആയി പോയി നിന്റെയൊക്കെ കഥ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇന്നലെ ചെയ്തത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീറ്റിംഗ് ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളില്ലാത്തോണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ പറയണേ എന്നെ ഇനി പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല മനുഷ്യരാവുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റില്ലേ ചേച്ചി അതിനു മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ചെയ്യുന്നു ഇല്ലല്ലോ നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ വെക്കാം തീർക്കും തീർത്തിട്ടില്ല നിന്റെയൊക്കെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയോ നിന്റെയൊക്കെ പഴയ ടെക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ലയന്റാ അവരും കൂടെ പുതിയ ടെക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിനക്കൊന്നും പിന്നെ കമ്പനിയിൽ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവില്ല അപ്രൈസലും ഉണ്ടാവില്ല ഓൺസൈറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ കാനഡയിലാ നിനക്കൊന്നും അവിടെ പോകാനുള്ള യോഗം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ആ പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ അത് കിട്ടും കിട്ടാനും പോണില്ല നിന്നോടൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പുതിയ ടെക്കിന്റെ കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം പഠിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടല്ലേ ജോലിക്ക് അറിയോ ജോലിക്ക് അറിയോ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലോൺ തരില്ല ലോൺ തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ലോൺ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഡ് ലൈൻ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റന്നാളത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ എനിക്ക് വേറെ ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലേ എനിക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും വേണേ കുറച്ച് ആളായി നമ്മൾ ടർഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്യാഷ് വന്നിരുന്നു മാസാവസാനം എന്താ വെച്ചാൽ എഴുതി എടുത്തോ ഇവിടുത്തെ പോലെ തെറിയും കേൾക്കൂല ഓ ഈ പറഞ്ഞ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം സാറുമാരി പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാവിയെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും വേഗം ചെയ്
Nó chín ഭഗവാനെ വീട്ടിനോടൊന്നും വരുത്തല്ലേ കാത്തോണേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എച്ച് ആർ മാനേജർ സാറുതെ അവിടെ താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ശ്യാം കണ്ടിത്തറ ആ യെസ് 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 കമോൺ വരിക്കു ആണല്ലേ ജോയിനി അതെ സാർ എന്നാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആൾക്കാരെയാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം എങ്ങനെ വീണ്ടും താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ജോയിനിങ് കിറ്റ് തരാം ഈ ജോയിനിങ് കിറ്റ് ഞാൻ ഏതോ ഒരു കിറ്റി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ആ കിട്ടി 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 യു ആർ ലക്കി ഈ ഫോം ഒക്കെ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർമാലിറ്റീസ് പേന കുത്തി പറക്കില്ലേ സൈൻ ചെയ്താൽ മതി സോറി Thank you. Then, Mr. Tarakandi, you're going to do something. Kandit Tara. Oh, again, again. Sorry, sorry. Sorry, Tara. You're going to do something. Then, you're going to come to the gap. You're going to come to the sale. You're going to come to the sale. Okay. Then, welcome to Medusa family. Okay. Thank you. Sorry. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank ടാപ്പ നീ എന്താ ആലോചിക്കണേ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഓൺ സൈറ്റിനെ പറ്റിയല്ലേ ആളൊന്നുമില്ലടാ മാഞ്ചസ്റ്ററും പി എസ് സിയും കൂടെ ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം മിനിറ്റ് റാഷ്ഫോർഡിന്റെ ഒരു പെനാൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് അല്ലേ കമ്പാക്ക് കണ്ടോ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ രോമൊക്കെ എണീറ്റ് ഒന്ന് സൊരൂട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടോ കാനഡ കാര്യത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് അവന്റെ പൂട കാര്യം ഇവിടെ അതല്ല നമുക്ക് ഈ ഓൺ സൈറ്റ് പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതെന്തായാലും വേണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം കനേഡിയൻ നമ്പർ എന്ന് എനിക്ക് അപ്പനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പുള്ളി അറിയിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിൽക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ കാനഡ വരെ എത്തിയത് ഏ അവന്റെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഉപ്പിലിട്ടത് ഇവിടെ മണ്ടോണപ്പി അതല്ല ഈ ഓൺ സൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാലറി ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സാലറിക്ക് പുറമെ ഡെയിലി സാലറി ഉണ്ട് അതും പോരാത്തതിന് അലവൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കനേഡിയൻ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ ഇന്ത്യ മണി ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ വരും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കമ്പനി അറിയാണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് പോകാം കാനഡ അല്ല സ്ഥലം റോഡിൽ മഞ്ഞ് വരാൻ പോയാലും മരം കോച്ച് നടത്തുന്ന ആപ്പിൾ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിന് എത്ര ഡോളർ വെച്ച് കിട്ടും എത്ര രൂപ കിട്ടും വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മോളിൽ കാനഡ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് അവൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോരാത്തിന് അവിടെ ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും സായിപ്പിന്റെ കൂറ് ലോഡിലും താമസിച്ചു ഒരു രണ്ടു മാസം ഉണക്ക മണ്ണ് കഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ലാഭിക്കാൻ കാശ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കാനഡ പരിപാടി കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല ലക്ഷങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈ ഓൺ സൈറ്റ് പോയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറയാറ് ഓ ശരിയാ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഓൺ സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് കാനഡ ഓ കാനഡ ഓക്കെ ഓക്കെ നീ അവിടെ പോയതാ അല്ലേ പിന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി അങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് പോകുന്നല്ലേ ഈ കാനഡയില് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് പോയാൽ മണിക്കൂറിന് എത്ര ഡോളർ വെച്ച് കിട്ടും എടാ മണിക്കൂർ പത്ത് മണിച്ച് ഡോളർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൈ മേടിച്ചെടുക്കാന്ന് കണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ എത്ര രൂപയെ എടാ കാശിന്റെ കാര്യം വീട് ഇതൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പോയി ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് വാ ഏ എനിക്ക് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി ഒരു കോഫി അടിച്ചു ഓക്കെടാ നീ ഇരുന്ന് ഗുപ്തം കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ വന്നേ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം വൈകുന്നേരം പ്ലോട്ട് കാണാൻ പോകണല്ലോ അപ്പൊ മക്കളെ ഇതാണ് മനോരട്ടം പറഞ്ഞ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളോ ഒളിച്ചു കളി എന്ത് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം അതിന് മാത്രമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് സ്ഥലമൊക്കെ കൊള്ളാം അല്ലടാ സ്ഥലം കൊള്ളാം പക്ഷെ അവർ എത്ര ചോദിക്കുന്നു 
അതിപ്പോ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ലീസിന് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം അങ്ങോട്ടും ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിട്ട് മുറിക്കാം എന്തേ ഇതിന് മുറിക്കാം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്തായിട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റേറ്റ് ചവിട്ടി മേടിച്ച കണ്ടോ ഒരിത് പറയും നിക്കാറിയാ ഏതോ പാർട്ടി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഞാനൊരു സിറ്റിംഗ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇരുന്നിട്ടാണ് മുപ്പതാക്കിയത് പണ്ടാരാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് അയച്ചാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണത് കുറെ കാലമല്ലേ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് സ്ഥലം കാണിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കുണ്ടോ ചേട്ടാ ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ണിക്കണ്ട സ്ഥലം ഒന്നും അടിക്കലി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പരുവത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലം നോക്കിയെടുക്കണം എന്റെ പൊന്നുവാന നിങ്ങളെ കമ്പനിയിലെ ക്യാമറ പണിയില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഈ അല്ലറ ചില്ലറ സ്ഥല കച്ചവടം നടത്തുന്നത് എന്റെ പൊരയിലെ പ്രാരാധം ബാധ്യം തീർക്കാനാണ് ആ എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ പ്രൈം സ്പോട്ട് ആണ് കണ്ട ആ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇനി റേറ്റ് കൂടും എടോ കൊച്ചിയിൽ ഇനി സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാൻ വേറെ ഇല്ല അല്ല എന്നാലും മുപ്പത് കുറച്ച് കൂടുതലാട്ടോ കുറച്ച് സമയം എന്താ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലേ എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥല കച്ചവടം ചെയ്ത് അതിന്ന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ കൊണ്ട് കഞ്ഞി പിടിക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ കുതിപ്പില്ല നമുക്കുള്ള ചേട്ടാ ഇത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡീലാണ് ഇതിന്റെ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയ ചേട്ടൻ എന്തിനാ കഞ്ഞി മേടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ബിരിയാണി മേടിച്ചു കഴിക്കും ബിരിയാണിയാ എന്നാ ഒരു ബിരിയാണി ആയിക്കല്ല മുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക കൊടുക്കണം മുന്നൂറ് അല്ലേ അത് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എത്ര തരാണ്ട് മൊത്തം മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക ഓക്കെ അല്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്റെ പൊന്നിയായിട്ട് ഇട്ട് തരാം ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കത്തിൽ സമയം എന്താ ഒന്ന് പോവും എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ആ ഇതൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് നൈസ് ഒരു പിടിച്ചാലോ നീ എന്തേ പറയണ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സും ഓഫീസ് ലോണും പേഴ്സൺ ലോണും ഈ ഓൺ സൈറ്റ് പോയി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ആ കാശും എല്ലാം കൂടെ തപ്പി പറിക്കും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ മേലൊരു ടർഫ് പണി എന്റെ കളിക്കാൻ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ള കാശ് കൊടുത്ത് പക്ഷെ ടർഫ് വരെ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അവർ കാശ് കൊടുത്താൽ മതി അത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം അവിടെ അടച്ചാൽ നിങ്ങൾ വന്നേ അതൊന്നും ശരിയാവുന്നല്ലോ അന്നേ നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു തരണം നമ്മളിപ്പോ പോയി കണ്ട പ്ലോട്ടിന് ചുറ്റും ഫ്ളാറ്റുകളും വീടുകളോ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പിള്ളേരെങ്കിലും അവിടെ വരും അവർക്കൊന്നും കളിക്കാൻ ആ ഏരിയയിൽ വേറെ പറമ്പുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആ പ്ലോട്ടിൽ ഒരു ടർഫ് സെറ്റ് ആക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ് റേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡബിൾ വരാം നീ എവിടുന്ന് റേസ് ചെയ്യുന്ന പറയണം നിന്റെ കയ്യിൽ അട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ എന്താ കാശ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്റെ അപ്പനോട് കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചോണ്ട് ചില്ല് അപ്പനോട് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ എന്റെ വീട്ടിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമ്പതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ മേടിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പന്റെ അമ്മയടുത്തും പോയാൽ അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിച്ചാണ്ടല്ലേ എന്റെ അപ്പൻ നല്ല അട്ട് തൊട്ടിലിൽ എന്നെ കിടത്തി ഞങ്ങൾ ഉറക്കും ചില നാല് മുട്ടയും കാക്കല് വിളിച്ചെണ്ണെ അതെ ആ പ്ലോട്ട് കൊള്ളാടാ അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം ഇനി ഇവിടെ സിറ്റിക്കകത്ത് കിട്ടത്തില്ലടാ എടാ നീ ഞാനിത് നോക്കണ്ട നമ്മുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സാധനമല്ല നമുക്ക് വേറെ വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാം നാളെ ബൈക്കില്ല ക്യാബ് പോകണം കേട്ടോ ഏഹ് ബൈക്ക് എവിടെ പോകണം വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നാളെ വരും സർവീസ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ മനോഹരൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് നമുക്ക് കൂടെ ക്യാബിൽ ഇട്ടേക്ക് അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് അലാറം വെച്ച് രാവിലെ എണീറ്റോണം അത്ര വിശ്വാസമില്ല നീ വെച്ചു ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചോളൂ അതാണ് നല്ലത് കഥ ഓർന്നിട്ടേക്കുന്നത് അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായിട്ട് കിടക്കുവല്ലേ ബോധം വരട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോധം വരുത്തി എളുപ്പ അണ്ണാക്കി കേട്ടാ മണിയിൽ കിണിണി രണ്ട് തട്ട് കെട്ടിയാതി അപ്പൊ വരും ബോധവും വാളും ഏ അതൊന്നും വേണ്ട പിടി കോരി ഒഴി
എടാ ആരെങ്കിലും കയറി വന്ന് ഷെൽഫിനകത്തിരിക്കുന്ന കാശ് എടുത്തോണ്ട് പോയിരുന്ന എന്തോ ചെയ്തേന് ആരും ഉത്തരവാദിത്തം പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവനല്ല നിന്നെ ആദ്യം തല്ലണ്ടേ നിന്റെ അടുത്ത് ആയിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ തെച്ചുകൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി കുറച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി വരിക അവന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ള അലകളും ഒക്കെ ഇടുക മനസ്സിലാണ് രാവിലെ ഒരു പട്ടി പോലെ പണിയെടുത്ത് ചവിട്ട് കുത്തും മേടിച്ച് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ബിയർ അടിച്ച് ബോധം കെട്ടിടുന്ന അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര വലിയ ശല്യമാവുന്നു ഇനിയിപ്പോ മോങ്ങിട്ട് എന്തോ കാര്യം ഞാൻ അല്ല മോങ്ങിയത് അടിച്ച ഫിറ്ററങ്ങിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ നീ പറഞ്ഞ അവന് ഫീൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതാ സംഭവം അതെന്നാ സംഭവം ആ കിടന്ന് കരയണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞു അതാ അതങ്ങ് വിട്ടേരെ എന്നാലും മനുഷ്യനടാ തെറ്റ് പറ്റൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് കരച്ചു നിർത്ര നീ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു ഇവിടെ നിറക്കി വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കരച്ചു നിർത്തു ഇല്ലേ ആ ശരി നിർത്ത് ഞാൻ കരച്ചാതിരല്ല തൽക്കാലം പിന്നെന്തിനാ വളരെ പുതിയ ആശയം നീ കരയാണ്ട് കാര്യം പറ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അപ്പുറത്തെ ക്യാബിലോട്ട് പോയി ഏഹ് അവിടെ സെയിൽ കെട്ടി രജി സാർ വന്നിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റാൻഡ് കുടുംബത്തിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാൻ അതൊക്കെ വിട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് മാനേജർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തന്റെ കീഴിൽ മൂന്നാല് പിള്ളേർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഫീൽഡ് വർക്കാ അവരാണ് ഡോർ ടു ഡോർ സെയിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തനിക്കും അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് വരും ഓ അത് കുഴപ്പമില്ല സാർ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ മെഡുസ മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡൂസ ഓർത്തോപീഡിക് സാൻഡൽസ് അതായത് മാതത്തിനുള്ള ചെരുപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ ടു മെഡൂസ മെഡിക്കേറ്റഡ് ബാത്തിംഗ് ബാർ അതായത് ചെറിയ ചരങ്ക് സോറിയാസിസ് കുഷ്ടം എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് മെഡൂസ റിലാക്സിംഗ് ബോക്സസ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രൗസേഴ്സ് ഇതിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ എല്ലാം പോയി നമ്മൾ റിലാക്സ് ആവും അടുത്തത് മെഡൂസ ഹെഡ് മസാജർ തലയിലെ രക്തോട്ടം കൂടാനും മുടി തഴച്ചു വളരാനും അത്യുത്തമം അല്ല സാർ ഈ മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആണല്ലോ ഫീൽഡ് വർക്കിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ ക്യാബിനില് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ രതീഷ് സാർ ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു അതും സാറല്ലേ അതെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മിടുക്കാൻ പ്രൊസീജിയറും കഴിഞ്ഞ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ബാഗ് തന്നെ ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഞാൻ ഈ കൊച്ചിയിലെ പൊരി വേലത്ത് കയറി തെണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് അവസാനം കുരഞ്ഞു കുത്തി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി 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 അതാ സതീഷൻ കണ്ട് വീടായിരുന്നു അതെ സതീഷൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരാ ചെറ്റയാ ഞാൻ ഈ ജോലി ഇട്ട സമയത്ത് വീട്ടിൽ കുറച്ച് തള്ളിയായിരുന്നേ എ സി റൂമാണ് കറങ്ങുന്ന കസാരിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ജോലി ചെയ്തൊക്കെ എന്റെ അച്ഛനല്ലേ എന്തായാലും കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരട്ടി തള്ളിക്കാണും എന്തായാലും ഞാൻ ബാഗ് നോക്കി കുരഞ്ഞു കുത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആ സതീശനെ എടുത്ത് റോക്കിംഗ് മഡീസ് ഇട്ടാണ് റോക്കിംഗ് മഡീസ അതിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാര് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതും പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ക്വാഷ് ആക്കി വെള്ളം പോലും തരാൻ എന്റെ അവിടെ നിറക്കി വിറ്റു വീട്ടിൽ പൂത്ത കാശല്ലേ തന്തപ്പടിയോട് തരാൻ പറ അച്ഛന്റെ അവതാരം ഇതിന് വേണ്ട ഞാൻ സ്വന്തം കല്ല് നിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിക്ക് വണ്ടി കേറി സാധനങ്ങളൊന്നും വിറ്റുപോലെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വന്നിട്ട് സെയിൽസ് ജോലിക്ക് എടുക്കൂ 
ഇല്ല എടാ പിന്നെ സെയിൽസ് നല്ല രസമുള്ള ജോലി ആണോ എപ്പോഴും പോയി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട ഫീൽഡ് വർക്ക് ആണോ പകുതി സമയം അല്ലേ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കല്ലേ എവിടെ വേണോ പൊക്കൂടെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മാസം അവസാനം ടാർഗറ്റ് തയ്ക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സെയിൽസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും അല്ലേ എന്തിന് നിന്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കാൻ പിള്ളേരില്ലേ മൂന്നാല് പിള്ളേരുണ്ട് മതി അത് മതി എടാ നീ ബേസിക്കലി അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചാൽ മതി നിന്റെ ബോസും നിന്നോട് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോൺ വിളിക്കുക പ്രഷർ കൊടുക്കുക ഫോൺ വിളിക്കുക പ്രഷർ കൊടുക്കുക എന്ത് സുഖമുള്ള ജോലി നല്ല അടിപൊളി പണിയില്ലേ പോരാത്തതിന് ഇൻസെന്റീവ് അലവൻസസ് പിന്നെ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലിരിക്കുക അല്ല ഫുൾ ടൈം വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ്ട നിനക്ക് പാർക്കിൽ പോവാം ബീച്ചിൽ പോവാം ഏ സിനിമ കാണാൻ പോവാം പിന്നെ പുതിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഏ അല്ല വേണമെങ്കിൽ താമസം അവരോട് മാറ്റാം അങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും അടിപൊളി ജോലിയല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ജോലിയായിരുന്നു ഇഷ്ടം എ സി റൂമ് സ്വിച്ചിട്ട കാപ്പി വരുന്ന മെഷീൻ ചുറ്റും പെണ്ണുങ്ങൾ രസമല്ലത് രസമെന്ന് എടാ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന കളറൊക്കെ ഉള്ളു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്ന അറിയോ രാവിലെ പഞ്ചേന ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് മാർക്കി പിന്നെ രാവിലെ അവിടെ ചെന്നാൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം ഇത് പോരാണ്ട് ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തെണ്ടികൾ വിളിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ കോൺകോൾ പിന്നെ രാപ്പകൽ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ബഗ് ഉണ്ട് മഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം തൊട്ടിരുന്ന് ചെയ്യണം പോരാത്തത് ഒരു ലോഡ് പ്രോജക്ട് ഡെഡ് ലൈനും വർക്ക് പ്രഷർ ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് ആട്ട് തുപ്പ് തെറി പരദൂഷണം പാരവെപ്പ് തൊഴുത്തി കുത്ത് പടുത്തി ജീവിതം സത്യം സാലുള്ള പോട്ടെ പോട്ടെ വിഷമിക്കല്ലേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പോണ്ട പറ്റണ്ടേ അതെ മനുഷ്യനെ ഓരോന്ന് ഓർപ്പിച്ച് ടെൻഷൻ പഠിപ്പിച്ച് പണി നിർക്കണ്ടേ പോയി ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏല ഇമ്മാതിരി അലവലാതി പരിപാടി വീട്ടിനകത്ത് കാണിക്കരുത് പിന്നെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയായി കിട്ടണം ഇതൊക്കെ ആരെ തോക്കി ഞാൻ താഴെ മനസ്സിലായല്ലോ അതെടാ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹെഡ്ഫോണാ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് നീ അത് പൊട്ടിച്ചാ നീ എന്തിനാ എന്റെ സാധനം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അവന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ നിന്റെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച കണ്ണി ഞാൻ കുത്തി പിടിക്കും നീ വരുന്നില്ലേ എടാ എന്റെ സോക്സ് കാണാനില്ല എപ്പോഴുള്ളാണ് എല്ലാ സോക്സിന്റെ വർണ്ണം വെച്ച് കാണാൻ ഉണ്ടാവും ആ ഞാനിവിടെ താഴെ പോകുന്നു ക്യാബ് വന്നാൽ ഞാൻ കയറി പോകും കേട്ടോ നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ വരുന്നു കണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും എണീറ്റ് വന്ന് കഥ തുടങ്ങി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ നടക്കടാ അല്ല മക്കളെ ഇന്നലെ കണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായി അത് എന്തൊക്കെ നടക്കുവോ എന്റെ പൊന്നും മനോരം ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കളിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പരിപാടി തുടങ്ങാം എടോ അത്രയും പൈസ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങളെ നടക്കാത്ത പരിപാടി ഞാൻ നടക്കുവോ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ കരുനാക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് വളക്കല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നടത്തി എടുത്തു ആ നടന്ന തന്നെ നടന്ന തന്നെ ഹലോ സാർ ഹലോ വിവേക് എവിടെയാണ് ഞാൻ കടവന്ത്ര ഐ ഡി ഉണ്ട് സാർ ആ ഞാൻ വൈറ്റിലെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വൈകുന്നേരം ഫീൽഡ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മെയിലേ ഓക്കെ ആ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും കയറും അപ്പം അയക്കാം
വേണ്ട ചേട്ടാ ഹലോ ഹലോ സാർ ആ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറായിട്ട് സംസാരിക്കായിരുന്നു ആഹാ ബ്രില്യൻറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചത് ആ വൈകിട്ട് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് അയക്കണം അതിനാണ് വിളിച്ചത് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ ഞാൻ വൈകുന്നേരം അയച്ചാരാ സാർ എക്സലൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ കോണം കാണും സഞ്ജു ഹലോ ഐ എം മനോര വണ്ടി എടുക്ക് രാവിലെ ക്യാബിൽ കണ്ട കൊച്ചു റിസപ്ഷൻ നിൽക്കുന്നു പോയി മിണ്ടിയാല് ബോറാണ് What business? Uh, I'm planning to start a football tour. Oh, football. So you play football? Yeah. Hi. Oh, hi, Antipin. Andy, you're right. Antipin. Antony. What's up? I'm going to plan a little bit. I'm going to plan a little bit. I'm going to plan a little bit. So where do you stay, Rina? I'm going to go to PG. I'm going to go to Rina. I'm going to go to full details. I'm going to go to full details. How do you do on weekends? Uh, I don't have much friends over here. But when I was in Mumbai, it was a lot of fun. Friends, parties, night outs. And I really miss all that right now. Um, by the way, what do you guys do on weekends? In the end, or on weekends. Actually, we have a lot of friends. So we catch up with our friends. Then we plan some short trips. We go for sightseeing often.
Then we both with our friends have a grand lunch. Cheers! Then we party all night. And then? What? Uh, uh, then we say goodbye to them and we go back home and sleep alone. Yeah. <laughs> uh, so, Rena, uh, keep in touch. Aish, catch you soon. ഹലോ എന്തിനാണ് നാളെ അല്ല ഡെഡ് ലൈൻ ഇവിടെ എന്തിനാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ക്യൂ ഒക്കെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു സാധനം കഴിഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആള് വന്ന് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടേക്ക് ഓക്കെ പോ പോ എന്താടാ നീ എവിടെയാ ഞാൻ ഫീൽഡിലാ ഓ ഫീൽഡിലാണോ എന്നാലേ ആ ഫീൽഡിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് ബിയർ മേടിച്ചു വെച്ചേ കേട്ടോ അഞ്ച് ബിയറാ ആ ബിയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്നലെ രാത്രി എടുത്തു വെച്ച് കൂച്ചിയില്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചു വെച്ചേ കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ടെർഫിന് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചേ നീ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണേ എടാ ഈ ഫുട്ബോൾ ഞാൻ അറിയില്ല അയ്യോ നിന്നെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല നിനക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലേ ആ ബിയറൊക്കെ അടിച്ചു തീർക്കാൻ തോന്നും അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ അങ്ങ് പോരെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചേക്കാം കേട്ടോ ശരി എന്നാ കൊച്ചിൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ എന്റെ പുറകെ ഓടി വന്നേക്കും അതിന് ഞാൻ തോന്നണം തുണി കഴിച്ചിട്ട് തുള്ളണോ അതൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം കൊച്ചു എന്ത് ഏഴ് ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ബോംബേക്ക് ഞാനും ചെല്ലണം ഒരേ നിർബന്ധം എന്ത് പിന്നെ കൂടെ കറി പോകാൻ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു വെറുതെ എന്തിനാണ് നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകാൻ ആ പോകാൻ നന്നായി കൊച്ചെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്രഷൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് യൂസ്ഡ് കാർ ലോൺ കുറഞ്ഞ വലിച്ചെടുക്കൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ഉയർന്ന വായ്പ തുക എടാ എൻ്റെ അപ്പം അതെ ഈ ടർഫിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഓട്ടോ ആയിരിക്കും ഈ കാർ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് കാറ് മേടിക്കണം അല്ലേ പരിപ്പളായി പോകും ആ ഞാനും ആലോചിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവട്ടെ എവിടെ നോക്കിയാണ് അടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് എന്താന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് മുട്ടിയിട്ട് എന്താന്ന് എന്റെ പൊന്നെ എന്റെ അപ്പൊ വിട്ട് കള നീ എടുക്ക വണ്ടി നമുക്ക് ടർഫിലോട്ട് പോയി റൗണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം അല്ല അങ്ങോട്ട് എവിടെ പോവാ തിരിക്കി ആ വഴി പോവാ
ഞാനൊന്നുണ്ടി <laughs> 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 Nothing, Raina. This boy is Chumma calling bad words. Eh, are you? Let it be the last time. Come on, come on. Come on, come on. Oh, Raina. What a pleasant surprise. Don't worry, I'm here. No, I'll manage it. You carry on. Come on, come 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 on. Okay, bye. Come on, come on. Come on. ആണല്ലോ പെണ്ണിന്റെ പെണ്ണി പട്ടിച്ചു വാങ്ങിക്കേത് ഇവരും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫാനാണോ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഫിംഗർപ്രിന്റ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ശനിയുടെ അപഹാരം കേക്കണ്ട വെള്ളിക്കൊക്കെ ശനിയുടെ അപഹാരം എനിക്കിന്നൊരു നല്ല ദിവസം ആയോണ്ട് എൻ്റെ മൂടുകളെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടോ നിന്നെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാതെ ആവർത്തിക്കരുത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നേനെ കേട്ടോ വാക്കളിക്കാം ഷർട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞോ ഷർട്ട് അച്ഛടാ ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ ചങ്കടായോ കിട്ടന് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഉണ്ടെന്നാണ് <laughs> പറയുന്നത് <laughs> എന്നോട് അയക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ 
ചേച്ചി <laughs> 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 ജോൺസ് ഒന്ന് ക്യാബിനിലേക്ക് വരും ജോലി കൂടി പോ ഞാൻ ആ മാനേജർ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ അതുവരെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് രണ്ടും പോയേക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഓൺ സൈറ്റ് ഓൺ സൈറ്റ് എന്നെ കൂടി പറയരുത് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പോരെ എടാ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടിക്കേ നിങ്ങളുടെ ടീം ലീഡർ എന്തായാലും മാനേജറിനോട് സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഓക്കേ ആവും മരിച്ച വീട്ടിൽ വന്ന് റീത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഒന്നോരോ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ശേ ഓഫീസ് മൊത്തം മാറി ആ റെയിനൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ചാണ് എന്തോ നിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആക്രമണം കാരണം ഞാനും കൂടെ ഓരോ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ പുറമേ അത് എന്റെ പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കൂടെ നിന്ന് എട്ടിന്റെ പണിയൊന്നും അല്ല അല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആ പകലില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് നീ എന്താ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചത് കർത്താവ് ഏത് നേരത്താണോ ഇവനെ കേൾപ്പിക്കാൻ തോന്നിയത് ഇയാൾ എന്തിനാ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇയാൾ കൊറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ചായ കൂച്ചണം അല്ലേ ഡെയിലി ഒരു പത്ത് രൂപ ചായ കുറച്ച് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നോക്കായിരുന്നു ഏതായാലും മിണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ കുരു പൊട്ടി എന്നെ കൊണ്ട് ഫുള്ള് പറയിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ തല്ലു പിടിക്കല്ലേ പിന്നെ മനസ്സിലായി ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം വേണ്ടേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചു പോയി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റ് ഇവൻ അവരോടുള്ള ദേഷ്യം കൂടെ എന്നോട് തീർക്കുക നിങ്ങളുടെ ടി എൽ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ബഹളം വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ താഴ്ത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ എങ്ങനെ സമാധാനപ്പെടാനും പോവും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓഫ് എടുത്തു ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പണിയൊന്നുമില്ലേ അത് ഫീൽഡാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എടാ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഐഡിയ സെറ്റ് ആക്കി തരാം ആ ഇന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങിയാ ഇവിടെയും കയറി കയ്യേറി തുടങ്ങിയല്ലേ ചേട്ടാ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അടുപ്പാ ഫ്രണ്ട്സ് അവരിങ്ങനെ തമാശക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും ഓഫീസ് വെച്ച് പണി കൊടുത്തല്ലേ പതുക്കെ പറ 
ഓഫീസ് വെച്ച് പണി കൊടുത്താലല്ലോ പ്രശ്നമുള്ളു പുറത്തു വെച്ച് കൊടുക്കാലോ എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണ്ട എൻ്റെ ആൻ്റപ്പ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ഇന്ദു ചേച്ചി പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ചേട്ടാ അവൻ ഇപ്പം എന്ത് പണി കിട്ടിയാലും നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആൾക്കാർ പറയുള്ളൂ ഈ എൻക്വയറി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തു വെച്ചാൽ കിട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പണി എന്താടാ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഒന്നാം വിളിച്ചിരുന്നിട്ട് ഊഞ്ഞാൽ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാനഡ പോകുന്നു മഞ്ഞ് പോരുന്നു ആപ്പിൾ പറിക്കുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ആശകളും വന്നിട്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യനല്ലേ കയറി ആഗ്രഹിച്ച് പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിനക്കറിയോ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അമ്മൂമ്മയുടെ വാദത്തിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു കാനഡയിൽ പോകാൻ അതെ ഞാൻ ഒരു സാധനം തരാം അതാ മൂവി കൊടുക്കും മെഡൂസ ഓർത്തോപ്പഡിക് സാൻഡൽസ് വാദത്തിന് ഉത്തമ പരിഹാരം പോ 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 എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഓഫീസിലോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം അലയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻഷനോ അറിയോ ചേട്ടാ ഒരു ചായ എടുക്കാവോ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഉണ്ട് മെഡൂസ റിലാക്സിങ് ബോക്സസ് അത് ഇട്ട് ഓരോ മണിക്കൂറിന് ടെൻഷനൊക്കെ മാറി റിലാക്സ്ഡ് ആവും ഓരോ പേര് ഇനി നീ മിണ്ടാ തിരുന്നില്ല കളസം മാറി ഞാൻ വായിക്കറ്റ് പൊത്തും കേട്ടോ സീരിയസ് ആണല്ലേ എടാ എന്താണ് ശരിക്കും പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഒരുത്തം പണി എന്നതാ എന്ത് പണി മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ആയി ഇന്നലെ ക്യൂ ഐക്ക് ഡിപ്ലോ ചെയ്തത് ഇനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം പ്രോഗ്രാം ഫുള്ള് ബഗ് ആണ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കോഡ് ഫുൾ എറർ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴുള്ള മനസ്സിലെ വേറെ ടെക്കിലുള്ള ഒരു തെണ്ടി നമ്മുടെ കോഡല്ലേ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ടെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലയന്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലയന്റും ഇല്ല പ്രൊജക്റ്റും ഇല്ല എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം മനസ്സിലായി പക്ഷെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ല നീ പ്രാവശ്യം പറയൂ എടാ നീ അവനെ പ്രാന്താക്കല അവൻ ഒന്നാമത് മെൻ്റൽ ആയിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു ക്ലോസ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കും ഏഹ് ഇവിടെ പണ്ടറങ്ങൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെ ചെവിക്ക് സ്വയം തരൂല വിചാരിക്കും രണ്ട് തരം ക്ലോസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് ഈ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് പഴയ ടെക്ക് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് പുതിയ ടെക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇന്ത്യൻ ക്ലോസ്റ്റിലെ പണിക്കാരാണ് മനസ്സിലായി പിന്നീട് ഈ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ്റ്റിലേക്ക് മാറി ഇരിക്കാനുള്ള സോങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമായി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് ഒരു പട്ടി തെണ്ടി ചെറ്റ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ക്ലയന്റിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് ഇരുത്തി സുഖം പിടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള ക്ലയന്റും പോയി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരും പണി പോകും ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പ്ലീസ് ഇനി ചോദിക്കരുത് ടെർഫിന്റെ കാര്യമെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓണായിരുന്നെങ്കിൽ പട്ടിപ്പണിയിൽ കടിച്ചു പോയി നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഓണാൻ വേണ്ട പോയി കാണുന്ന സ്ഥലത്തിനൊക്കെ പൊന്നും വരല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇനി എവിടുന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാനോ ഈ ടെർഫ് ശരിയായി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുമോ ആ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഏതാ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീർന്നു എങ്ങനെ എന്റെ കരുവ് വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് ഒരു ഊണ് ഓർഡർ ചെയ്യണം ഏച്ചു പോടാ അല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം വരെ പോകണം ഏത് സ്ഥലം അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയേ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഊണ് പറ ചേട്ടാ ഒരു ഊണ് കൊണ്ട് ഉണാക്കിയിട്ടോളു ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ച് പൊള്ളിക്കണ്ട എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ചേട്ടാ കുറച്ച് രസം തരുവോ ചേട്ടാ നീ ഇതിപ്പോ എവിടെ പോണ കാര്യം പറയണേ പറയാ രസം വരട്ടെ അല്ല നിന്റെ ബോസിനെ കണ്ടാ നമുക്കെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ടർഫ് അടങ്ങുന്ന സ്ഥലല്ലേ വേണ്ടേ സാർ വിചാരിച്ച നടക്കും സാർ പുലിയ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ ആളെ പറ്റി പറഞ്ഞ അതെ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സാർ ശരിക്കും വരാറ് സാറ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ആളെ അല്ല പുള്ളി വേറെ ലെവല രാവിലെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയപ്പോഴേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആഹാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വേറെ വേണോ ശ്യാം കണ്ടിത്തറ
പിന്നെ മെഡുസക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല മെഡുസ ഫിനാൻസൈസ് മെഡുസ ഹോട്ടൽസ് മെഡുസ കെമിക്കൽസ് മെഡുസ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മെഡുസ എയർലൈൻസ് ഇത്ര വേഗമുണ്ടോ സാർ അവസാനം പറഞ്ഞ നാളിനും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ മെഡുസ ഒരു പ്രകമ്പനെ സൃഷ്ടിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ആൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിലെ മെഡുസയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വരെയൊക്കെ ആകാം കോൾ അടിച്ചല്ല അല്ല എനിക്കിപ്പോ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമുണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ സാറിനോട് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് എന്തായാലും സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എടാ ഈ സ്ഥലം പോയി നോക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നിക്കണം ഈ സ്ഥലം അതെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രശ്നവും എടാ ഈ മെഡൂസ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിക്ക് സിറ്റിക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് പറ്റി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം നോക്കിയാൽ പോരെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ സാറും തമ്മിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോണ ബന്ധം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് തരും സാറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബില്ല് അടച്ചു വെക്കും ഞാൻ കൈയിട്ട് തരാം നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടെ വാ നോക്കാം ഇതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം സ്ഥലം കൊള്ളാം പുള്ളി എത്ര ചോദിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ഇത്ര സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അയ്യോ അതെനിക്കറിയില്ല സാറോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഈ സാറ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അതെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ എടാ അടിപൊളി പ്ലോട്ടാ ഇതൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല എടാ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതായതുകൊണ്ടും ചാടിക്കറി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പറയണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പറയാം പുള്ളി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ടിന് സെറ്റാക്കാൻ നോക്കാം കൈവിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടാൽ മാത്രം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സാർ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് സഞ്ജു ഇത് ആൻ്റണി ഇത് രതീഷ് സാർ ഹായ് സാർ ായിട്ടായിരുന്നു എന്തോ വാടകയ്ക്ക മേടിക്കാനല്ല അത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഇല്ലാത്ത സമയം മുടക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല സാർ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താ സി ബസ്റ്റ് അണ്ടി പരിപ്പ് മെഡുസാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ പോളിസി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലങ്ങൾ വിൽക്കുക വാങ്ങുക വാങ്ങുക വിൽക്കുക അല്ലാതെ ഈ ലീസിന് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അയ്യോ അപ്പൊ നടക്കില്ലടാ നമ്മുടെ പോളിസി ഏതാ സോറി സാർ ഈ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശം പരിപാടിയൊന്നുമില്ല സാറിന് വെറുതെ നടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാർ ലീസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറിനെ കൈമറിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ സാറിന് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് റോൾ ചെയ്യാനും കിട്ടും അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒന്നും പുറകെ അടക്കം എനിക്ക് സമയമില്ല മിസ്റ്റർ സാർ ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടോ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് വെറുതെ നടക്കല്ലേ സാർ അന്ന് അഞ്ചു കൊല്ലം മുന്നേ ഈ സാധനം ലീസിന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സാറിന് ഇപ്പൊ മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല സാറിന് ഒരു ബയ്യറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ലീസും തരുവാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനി ഇതും കൂടെ കളയണോ സി മിസ്റ്റർ ചിഞ്ചു ഐഡിയ കൊള്ളാം അവസാനം ഞാൻ ഒരു ബയറിനെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വരും ഒഴിഞ്ഞരായിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ സാറ് ഒന്ന് മാറി തരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ടർഫ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചൊരു ലോറിയിൽ കിട്ടിയ വേറെ സാർ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഈ പ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലീസിന് തരുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചോളാം ഏഹ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത ആഴ്ച അഡ്വാൻസ് തരാം ബാക്കി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാസം മാസം റെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചോളാം ഇതാകുമ്പോൾ സാറിന് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല സാറിന് ഇത് ഓക്കെയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം സാർ ആലോചിച്ച് നോക്കല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വന്നേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാർ നീ എന്തൊക്കെ പറയണം ഒരു കോടി രൂപയെ എന്താ കിഡ്നി മേടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് കിഡ്നി കൊടുത്താലും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടാ സ്ഥലം ഓക്കെയാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഹൗസും കോളനികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ടർഫ് ഒരു മണിക്കൂർ ചാർജ് 
അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനീ സ്ഥലം നമുക്കൊരു ടർഫ് തുടങ്ങണം ടർഫോ അത് സാർ ഈ പുല്ലൊക്കെ ഒടുപ്പിച്ചിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കില്ലേ പിള്ളേര് അത് ഓ കളിക്കാനാണോ അതിന് സാർ പിള്ളേര് കളിക്കട്ടെ ഫുട്ബോളോ ക്രിക്കറ്റോ എന്താ വെച്ചാൽ കളിക്കട്ടെ ഹലോ നീയാക്കി എന്നാൽ രണ്ട് പിള്ളേരെ വഴി തളഞ്ഞിരുത്തി ബൈക്കിലെ കുട്ടി പോയിച്ച് ഷോ വറക്കില്ലേ ആ ബൈക്ക് എൻ്റെയാണ് വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് ചളങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് മൊത്തം പണിയുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വേണം കാശപ്പ് തരും നീയൊക്കെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചിറക്കണോ പോട്ടെ കാശൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മര്യാദ ഒക്കെ വേണ്ട എനിക്ക് എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണ്ട നിന്റെ ഒക്കെ നമ്പർ എനിക്ക് പൊക്കാങ്കി നിന്നെ കാശ് മേടിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്നാ നീ മേടിച്ചോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ള സമയമില്ല ഓ പിന്നെ വിളിക്ക കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാർ അങ്ങനെ സാർ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ആ മിസ്റ്റർ ആനാട്ടമി കുഞ്ചിനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യ ഏഴാം ദിവസം നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് തരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഗ്രിമെന്റ് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കും അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട ഇല്ല സാർ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അഡ്വാൻസ് എത്തിച്ചിരിക്കും അതെ അപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സാർ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വന്നപ്പോട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു പേര് സഞ്ജു ആന്റണി അതെ അയ്യോ അതെ എനിക്ക് ഈ ആൾക്കാരുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാട്ടിൽ വരുത്തില്ല തെറ്റിപ്പും കൊച്ചിലേ മുഴുവള്ള ഏഹ് ആകെ തെറ്റാതെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മെഡുസ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ കമ്പനിക്കും മെഡുസാന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റർ ഇയാളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ എന്നാ പോയേക്കട്ടെ അപ്പൊ ശരി ശരി രാവിലെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കിട്ടിയില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ശുക്രനാ ആ എന്ത് ശുക്രൻ ഒരാഴ്ചക്ക് അത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും എടാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയില്ലേ ഈ പത്ത് ലക്ഷം അറേഞ്ചിനെ പറ്റി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ടാലേക്ക ഇതേ കണ്ടി അത് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ നേരെ വിട്ടിട്ട് സാധനവും ഫുഡും എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് വാ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി സെറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് ടെറസിൽ നിന്ന് അടിക്കാം ഓപ്പൺ എയർ ഫ്രീക്ക് എടാ കണ്ടി എടാ അതെ താഴെ എന്തോ പ്രശ്നം നടന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചോര തുള്ളിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഡാർക്ക് മനുഷ്യൻ ആരോ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ഡഗ്ലസ് ഏട്ടനാ ഡഗ്ലസ് ഏട്ടനാ ആ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് താമസിക്കുന്ന ആള് പുള്ളിയുടെ പേര് ഡഗ്ലസ് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ആളാ എടാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ പുള്ളി ഡാർക്ക് മനുഷ്യനൊന്നല്ല പുള്ളി ഒരു പാവം മനുഷ്യനാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ച് പോകുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലേ അന്നൊരു ബിയർ അടിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു മുട്ട പിടിച്ചതിന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി നോക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മുട്ടയുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയും ചോദിച്ചോണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിലും കയറി അറിയാം ആരും എനിക്ക് ഉള്ളി വന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡഗ്ലസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു ഉള്ളി എനിക്ക് ഉരി കിലോ ഉള്ളി വന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുട്ട പൊരിച്ച് ബിയർ അടിച്ചു നീ എന്തിനാണ് അയാളുടെ ഫ്ലാറ്റ് പോയി വെള്ളം അടിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ അയാളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അയാളെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് എടുത്ത് വെള്ളം അടിച്ചു എടാ ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർ എന്തിനാ നീ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു തരുന്നത് എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം പുള്ളി നല്ലൊരു മനസ്സിന് ഉടമയാണ് പക്ഷെ നല്ല മനസ്സാണ് ഇവിടെ ആരും മനസ്സ് കാണിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട ചോരത്തുള്ളിയോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണോ പുള്ളി വല്ല മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കോഴി മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന വഴി ആ കിറ്റി നിറ്റിട്ട് വീണായിരിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കോഴിക്കറി വേണം ഞാനിപ്പോ ഓടിച്ചോണ്ട് വരാം ഏ വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട അതെ ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ ഒപ്പം വരുമ്പോ അയാളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റി വെള്ളം ഒടിച്ച് കഥ ഒന്നും എഴുന്നേക്കാൻ നിക്കരുത് അവൻ അറിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ഇതിനെ ഇറക്കി വിടുന്നു എടാ താഴെ നടന്ന സീൻ വല്ലോ അറിഞ്ഞു എന്ത് എടാ നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ട് മുട്ടന് അടിയാണ് തന്നു ആരൊക്കെ കയറി വന്ന അപ്പുറത്തുള്ള ഡാർക്കിനായിട്ട് ചൊറിയായിട്ട് അയാൾ അമ്മറെ തലയടിച്ച് പൊളിച്ചെന്ന് അയാളുടെ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ട് മൊത്തം ചോരല്ല നീ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ അയാൾ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിയെന്നാ കെയർ ടേക്കർ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടേലും ഇറങ്ങി പോട്ടെ നമുക്ക് തലവേന ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു അത് നീ താക്കോലിങ്ങ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ബാങ്കിൽ പോയി പേഴ്സണൽ ലോണിന്റെ കാര്യം സെറ്റ് ആക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിപാടി പെട്ടെന്ന് കഴിയും ബാക്കി ടർഫ് തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ അതിന് നീ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വെള്ളം തീർന്നു ഈ പൂളില് മുങ്ങി കിടന്ന് മൂത്രൊഴിച്ച് സുഖം പിടിക്കണ ചില തെണ്ടികൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നീ ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ പോയിട്ട് വെച്ചാൽ പോ മതം പൂലരുമ്പോൾ മൂരോട്ട് സ്വപ്ന ഭൂമി ആടെ ചില തെണ്ടികളുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ചൂടടിക്കുമ്പോ ആ ഭാഗത്ത് വിട്ടുപോണമാരെ നോക്കില്ല അമ്മമാരായിരിക്കും പുള്ളി മുതിർക്കണ് അതല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഓഫീസ് വെച്ച് മുട്ടം പണി കിട്ടിയപ്പോഴും പക്ഷെ ഉച്ചക്ക് അവനെ പ്ലോട്ടിന്റെ കാര്യം ഓണാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടിക്കണം വെള്ളടി പോക വെള്ളടി അടി നടന്ന എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള ജോലി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന വേറെ ജോലിക്ക് മാറിയാ പോരെ അല്ലാണ്ട് ഈ ബിസിനസ് ബിസിനസ് മറക്കണത് ചാവണം എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന് തന്നെ കണ്ടിത്തറ ബസ് ഉണ്ട് കണ്ടിത്തറ പമ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടിത്തറക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ജോലി ആവുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണിയെടുത്ത് സമാധാനത്തോടെ അതിലും പോയിരിക്കാം ഈ ബിസിനസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ലാഭം നഷ്ടം ടെൻഷൻ പ്രഷറ് ഷുഗറ് ഓ എടാ കണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് തലച്ചോറ് ചിന്തിക്കാൻ വെറുതെ ചിന്തിച്ച കാര്യമില്ല ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടും ജീവിക്കാൻ എടാ അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള നമ്മൾ എന്തിനാണ് വല്ലവർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ കീഴിൽ പോയിരുന്ന് പണിയെടുത്ത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ പോലെ ഇരുന്ന് ജീവിതം മൊരടിപ്പിക്കണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടൂടെ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ടർഫ് ആണ് തുടങ്ങണം എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം ഈ നാട്ടില് വേറെ എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് നല്ല പൈസ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടർഫിന് എന്താടാ കുഴപ്പം നിനക്കറിയോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് ഫുട്ബോൾ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അത് അധികം ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് തന്നെ പോൾസ് കോൾസിനെ പോലെ ഒരു വലിയ ഫുട്ബോൾ ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്റെ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്ത് എന്നെ കളിക്കാൻ വിടൂലായിരുന്നു കാര്യം എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ആരും ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി തുടങ്ങിയപ്പം പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പ്ലേഗ്രൗണ്ടും അറിവുകളും കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ സ്ഥലം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല എടാ നമ്മുടെ ടെർഫിൽ കളിക്കണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പയ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും എത്തി എന്ന് അറിയണത് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കച്ചവടം മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലേ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴാടെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്നും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയോ തിന്നട്ടെല്ലിന്റെ കുത്തൽ അഥവാ കാശിന്റെ കുന്തളിപ്പ് നിങ്ങക്ക് സാഹചര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എനിക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ ലക്ഷ്യം ഇല്ല ആ ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പാവം തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണത് കാണിച്ചു തരാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വണ്ടി കയറി ഇപ്പൊ ഈ പൂളിന്റെ സൈഡിലിരുന്ന് വെള്ളം അടിക്കുന്നേ പക്ഷെ ഇനി ഇനി ഞാൻ നന്നാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടെ എനിക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളുടെ ടർഫിന്റെ പരിപാടിയിൽ എന്നെ കൂടി കൂട്ടും നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്ലോട്ട് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിനാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ മനോഹരൻ ചേട്ടനാണ് പ്ലോട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നീ മനോഹരൻ ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടിനാക്കൂ എടാ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റൂല ഈ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷമല്ല ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനും കൂടുതൽ കാശ് ദേ അവിടെ കാശ് കൊടുത്താൽ ജോലി കിട്ടും ദേ അപ്പുറത്ത് കാശ് കൊടുത്താൽ ജോലി കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ പാവ അച്ഛനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടത്തി ഞാൻ കാശ് കൊടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
എനിക്ക് ആന്റെ അപ്പനോട് ഒരു സത്യം തുറന്ന് പറയാനുണ്ട് എന്താ സത്യം ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹലോ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരാം ഇല്ല ഇപ്പം തന്നെ വരാം ശരി ഓക്കെ അവിടെ സഞ്ജു 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 നീന്തി പൂൾസ് എടാ ആ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ച പെട്ടെന്ന് താഴെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എന്ത് പ്രശ്നം എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഓടിച്ച സീനായി കാണും ഇതാ കണ്ടി ഇതാ കണ്ടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് താഴെ പോയിട്ട് വരും അവന്മാരെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ സാറേ ഞാൻ സംസാരിച്ചോ എടോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് എവിടായിരുന്നു എത്ര തവണ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ കുറെ തവണ വിളിച്ചാൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാനൊരു മര്യാദ എങ്കിലും കാണിക്കണം അല്ല ചേട്ടാ നമ്മൾ ടെറസിലായിരുന്നു ഫോൺ സൈലന്റ് ഒക്കെ കേട്ടില്ല എന്ത് പ്രശ്നം എന്താ അപ്പൊ യുവമാരാണ് മറ്റേ ടെറസിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറ്റേ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ അടുന്ന് ബിവറേജിന്റെ സ്റ്റിക്കർ കിട്ടിയായിരുന്നു സാറേ അതല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഡഗ്ലസിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ കയറി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു അയാളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ തനി വട്ടൻ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് വയലിന്റെ അടുത്ത് അവന്മാരുടെ തലയെ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു അവന്മാർ ഇറങ്ങി ഓടി അയാളും പുറകെ ഓടി എന്നിട്ടാൾ രാത്രി തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഡോറിൽ ഇട്ട് അടിയും ബഹളവും ചീത്ത വിളിയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ തിരക്കിയ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ച് ഏതൊരു പയ്യന്റെ ബൈക്ക് ചവിട്ടി ഇട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്ന ആളുകളാണ് ഫ്ളാറ്റ് മാറി കയറി അയാളെ ഉപദ്രവിച്ച എന്നാണ് അയാളിപ്പോ പോലീസ് കേസ് പോലും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കിട്ടി പറ്റത്തോളം പറഞ്ഞ് നടക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് വേളുവായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണാത്തോണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ ടയറും കുത്തി പൊട്ടിച്ച് എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടുണ്ട് എടോ ഡഗ്ലസിനോട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അയാളുടെ ഫ്ളാറ്റാ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ താമസിച്ച ശരിയാവത്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം അല്ലെ പോലീസിനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഇവിടെ മാനം മര്യാദയായിട്ട് ഫാമിലി ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് ആയത് ഈ വകാലം പോലും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബാച്ചലേഴ്സിനെ ഒന്നും പിടിച്ച് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കരുത് മോൻ സാറേ എടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ ഒരു വൃത്തികെട്ട പോളിറ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറഞ്ഞ ഓരോ മാരെ എന്റെ ഫ്ളാറ്റ് ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓണറെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അയാളാണ് പറഞ്ഞ അയാൾ രണ്ടു പേർക്കാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ അറിയാതെ ഇവന്മാർ മൂന്നാമത് ഒരുത്തനെ കൂടി വിളിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക അയാൾ പറഞ്ഞ് മൂന്നിനെ ഇറക്കി വിട്ടോണം എടോ ആ ഡഗ്ലസ് തിരിച്ചു വന്ന് സീൻ കൂടുതൽ വഷളാവുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂടെ പോകണം പ്ലീസ് രണ്ടു പേരോ ആ മൂന്നാമത്തെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി അവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭാര്യയോട് ഉള്ളി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് മൊട്ട പൊരിക്കുക ണ്ട് <laughs> നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഡ്രസ്സില് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എവിടെ പോവാ അത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് ഫ്ലാറ്റ് മാറേണ്ടി വന്നു അതെ രാവിലെ ഇനീഷ്യൽ തന്നെ വേറൊരു ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒത്തു കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മാറാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ എൻക്വയറി ഒക്കെ എന്തായി എൻക്വയറി നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല പിന്നെ റേന മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാലേ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്തല
പിന്നെ ഒരു രസത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല രസമായിരുന്നു എനിവേം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മുംബൈ ഇൻ ടു ഡേയ്സ് ഇനി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുംബൈ തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ചില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആൻ്റണി കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ഐഷ് ക്യാച്ച് യു സൂൻ കീപ്പ് യു സൂൻ ഏ കാണാം ബൈ ആരത് ആരതിയല്ല റേണ ഞങ്ങളുടെ കൊളീഗാണ് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഒക്കെ കൊളീഗിന് കണ്ടോണ്ടാ വെയിലത്ത് ബാഗും തൂക്കി നടന്ന് ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി ഇവിടെ ആളെടുക്കണ്ടാ അപ്പുറത്തെ കാണാൻ പോയി അന്വേഷിക്കി ചിലപ്പോൾ ചെല്ലേ പിന്നെ <laughs> 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 നിങ്ങളാ പെണ്ണെടുത്ത് ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലക്ഷറി റിസോർട്ട് ആണല്ലോടാ എന്തായാലും എനിക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ അടുത്ത എന്റെ ഓഫീസ് ഹലോ ഇതല്ല അത് വാങ്ങോട്ട് മരംകൊത്തി വിളിക്കണ്ടല്ലോ ഹലോ എടാ നീ ഒക്കെ കടപ്പത്തെ പിള്ളേരായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം അവന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ കയറി നീ കൂടി അവന്മാരെ പഞ്ഞിക്കിട്ടെന്നാ കേൾക്കണ്ടല്ലോ എടാ നമ്മളൊന്നും അല്ല ആളെ തല്ലിയത് എടാ മിനി ഞാൻ അവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പയ്യനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി ഇവന്മാർ ഇത് ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഫ്ളാറ്റ് മാറി കയറി വേറെ ആളെ ഇന്ന് അടി മേടിച്ചാണ് എടാ അവന്മാർ ചെറിയ പിള്ളേരെ നോക്കണ്ടട്ടാ പക്കാ ക്രിമിനൽസ് ആണ് ആരുടെ മെക്കിട്ട് കയറണോ നോക്കി അടക്കണം അവന്മാരാണ് എടാ ഇത് സീൻ കഴിഞ്ഞു പോവോ എന്തായാലും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവന്മാരുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എല്ലാത്തിനും നല്ല കീറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണ് പക്ഷെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പണി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ എടാ നമുക്ക് അവന്മാരോട് സംസാരിച്ച് നോക്കിയാലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് എടാ അവന്മാരോടും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ നഞ്ചു പിന്നെ ആയിക്കൂടെ ഒരു ആശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരുടെ സ്വഭാവം വെച്ചാൽ തല്ലിയവൻ്റെ പുറകെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചൊരു പണി മേടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായാ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ ഏ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം കേട്ടോ എന്തിയൂടാ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ള സമാധാനവും പോയി കയറി കിടക്കാനുള്ള വീടും പോയി നിനക്കിപ്പോൾ സമാധാനമായല്ലോ എടാ കാലത്ത് തന്നെ പെട്ടിയും കിടക്കെടുത്ത് വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയതാ ശരിക്കും എന്താടാ പ്രശ്നം എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലോ എന്നങ്ങോട്ട് ചെല്ലി എന്തിനാ അവനോട് അറിയട്ടോ അവനും പെട്ടിരിക്കുമല്ലേ എടാ മിനി ഞാൻ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവനൊരു പയ്യൻ്റെ ബൈക്ക് ചവിട്ടി താഴെട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ വന്നവർ ഫ്ലാറ്റ് മാറി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് കയറി അവിടെ ഉള്ള ആളുമായിട്ട് അടിയായി പിന്നെ വഴി കൂടെ പോണ ബൈക്കൊക്കെ ചവിട്ടിയാണ് എനിക്ക് പ്രാന്താണല്ലോ എടാ പറയുമ്പോൾ മുഴുവനും പറയാടാ എടാ മിനിയാന്ന് ഞങ്ങൾ സിഗ്നൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഈ പയ്യൻ്റെ വണ്ടി വന്ന് ഇവൻ്റെ വണ്ടി വന്ന് തട്ടി ഇവനത് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവൻ അവനോട് ചൂടായി ഏ അവൻ തിരിച്ചെന്തോ തെറി പറഞ്ഞു അത് അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഏ ഇവൻ പുറകെ വെച്ച് പിടിച്ച് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടെന്ന് നീ ഈ വഴി കൂടെ പോണവരൊക്കെ നന്നാക്കാൻ നടക്കണം എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇയാൾ വന്ന എന്തിനാ ബൈക്ക് ചവിട്ടിട്ടത് എടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എൻ്റെ ടെമ്പർ ഏറ്റ് പിന്നെ ഒറ്റ ചവിട്ടം കൊടുത്തു നിന്റെ ടെമ്പർ തെറ്റി എപ്പോഴാന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എടാ രാവിലെ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ വെച്ച് കണ്ട പെണ്ണില്ലേ റൈന അവിടെ കാണിക്കുള്ള ഷോ ആയിരുന്നു അത് അമ്മര് വിളിച്ചപ്പോ കാശം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഏതോ അമ്മര് എന്ത് കാശ് എടാ നീ ചവിട്ടിട്ട ബൈക്കിന്റെ ടാങ്ക് ചളങ്ങി ഹെഡ് ലൈറ്റ് പൊട്ടി നന്നാക്കി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒറ്റ ചവിട്ടിന് എത്ര നഷ്ടം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രജനീകാന്ത് പ്ലോട്ടിന്റെ സംസാരത്തിന് ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോളോട്ട് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തൂല ഒന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു നീ എന്താ അമ്മരോട് പറഞ്ഞു എടാ അമ്മര് കാശ് തരാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മേടിക്കാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ മേടിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറ അപ്പൊ അതാണ് വിഷയമായിരിക്കണം നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പോയത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണമായിരുന്നു പൈസ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് നമുക്ക് വരാനിന്ന അടി വഴി മാറി വേറെ വഴിക്ക് പോയി ഇനി കാശോടെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന്മാർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നെ വന്
കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പിഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം അധികം സ്കൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം അധികം സ്കൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരുത്തിട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 അതെന്റെ ഷഡ്ഡിയ നീ എന്തിനാണ് ഞാൻ നനച്ചു വെച്ച തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിരുന്ന അതിന് ഇന്നലെ നനച്ച ഷർട്ട് ആയത് കൊണ്ട് നാറിനെ വെച്ചിട്ടൊരു സഹായം അങ്ങനെ നിന്റെ കൂറ ഷെഡ്ഡി വിരിച്ചിട്ടുള്ള സഹായം ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഞാൻ ആ ഷർട്ടി തൊഴില്ല മര്യാദയ്ക്ക് കഴിത്തോന്നോ മദ്യപിക്കാൻ <laughs> 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 എടാ കണ്ടി നീ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് സെറ്റ് ആക്കണം നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാനുള്ള ഫണ്ടാ ഏത് ഫണ്ട് എടാ ഇന്നലെ നീ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാ പാർട്ട്ണർ ആവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഒന്ന് പോടാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാശി നിന്റെ അപ്പം ഭയങ്കര പാവമാണ് നീ ചോദിച്ചാൽ തരൂ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്റെ അപ്പം പാവം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പോയി പുള്ളി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്നെ കൊന്നിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം പുള്ളി ലാഭിക്കും എനിക്ക് ചിലപ്പോ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് തോന്നിയായിരിക്കും നശിച്ച കള്ളുകൂടി നിർത്താം ഏ ഇതെന്താ നമ്മുടെ ടർഫ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ നീ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ നമുക്ക് ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടർഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ പ്ലാൻ ലെവൽ വൺ ലോൺ അപ്രൂവൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നു ലെവൽ ടു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാശ് കൊണ്ട് രതി സാറിന്റെ കൊടുക്കുന്നു ലാൻഡിന്റെ ലീസ് അഗ്രിമെന്റ് ആയിരിക്കുന്നു ലെവൽ ത്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടർഫിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർക്കിടെക്ടിനെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനൽ ലെവൽ ഇനോഗ്രേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർത്ത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള നൂറ് ദിവസം ഇന്ന് ഡേ വൺ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഡേ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഓരോ ലെവൽ തീർക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഓരോ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകും കൃത്യം നൂറാം ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടർഫ് കളിക്കളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കൈ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും വെള്ളം നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ നിർത്തണ്ട കുറച്ചാ മതി ഈ സാധനം ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി പോലും അണങ്ങിയിട്ടില്ല എടാ രതീഷ് സാറിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ ഇന്നെങ്കിലും കൊടുത്തില്ല ആ സ്ഥലം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പോകും എടാ നമ്മള് ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ ലോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ മാനേജർ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാതെ എവിടെ വെക്കേഷൻ പോയി കിടക്കുമല്ലേ പക്ഷെ അയാൾ ഇന്ന് എത്തും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ ഒന്ന് ചേച്ചി വിളിച്ചു നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫീസിലോട്ട് വരുമോ എന്ന് പറ അയാളെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലാണ്ട് നടക്കൂല എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവാൻ നോക്കൂ ഹ 
ഹലോ ചേച്ചി അയാള് വന്നായിരുന്നോ ഇല്ല അത് വേണ്ട ചേച്ചി അത് കൊഴപ്പില്ല നമ്മൾ എന്തേലും അറേഞ്ച് ചെയ്താലോ ശരി എന്താ പൈസ കാര്യം ലോണിന്റെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല ആ ബോസ് തേണ്ടിട്ട് പലിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല പൈസ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ ഈ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡിസ്റ്റർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ എടാ എന്ത് നോക്കൊണ്ടിരിക്കാ വാ പോവാ എടാ ഓഫീസിലോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾ ഇന്നും ലീവാ എടാ പിന്നെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് രതീഷ് സാർ പറഞ്ഞേക്കണ നീ ആളെ വിളിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പൈസ തരാന്ന് പറ എടാ എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളോട് അവധി പറയണ എടാ വേറെ എന്തോ ചെയ്യാനാ നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ സഞ്ജു ആണ് സാർ ആ ഞാനങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു പിന്നെ അഡ്വാൻസ് പോയിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ള എന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണേ അതും ക്യാഷ് ആയിട്ട് നാല് മണിക്കും എത്തിക്കാം സാർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ എത്തിക്കാം സാർ പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം താമസം ഉണ്ടാവും സാർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടു ദിവസം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയായി എന്നിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയാഞ്ഞത് എന്റെ മാന്യത കൊണ്ട് ഇനി ഒഴിവ് പറയാനാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അങ്ങ് മറന്നേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിലയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരു ഡീലിങ്സിനും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇല്ല സാർ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തോളാം സാർ ഇന്ന് തന്നെ എത്തിക്കാം സാർ പൈസ ആ എത്തിച്ചാ കൊള്ളാം മാക്സിമം ഏഴ് മണി അതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് എന്റെ ഓഫീസ് എത്തണം ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മളോട് അതെ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ പറഞ്ഞ ജോലി അങ്ങ് ചെയ്തേക്ക് അവന്റെ കീണി എങ്ങനെ കൊടുക്കാനാ എനിക്കറിയില്ല നീ കേട്ടല്ലേ അയാള് പറഞ്ഞ ഇന്നും കൂടെ പൈസ കൊടുത്തില്ല സ്ഥലം പോവും സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ ഇടാ നടപടി ആവൂല അതിന് വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞ സാറിന് തീരെ ഇഷ്ടല്ല ഇതിപ്പോ പൈസക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ചേച്ചി കൂടി ഇത്തിരി പൈസ കടം ചോദിച്ചുകൂടെ ചേച്ചി കൂടെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ പുള്ളിക്കാരിക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുറെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമുക്കില്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ബൈക്ക് വിറ്റാലോ ബൈക്ക് വിറ്റിട്ട് എന്താവാനാ ഈ പറമ്പിൽ മൂന്നാല് ഈട്ടി ഞാൻ നോട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആരും ഉണ്ട് അതങ്ങ് വെട്ടി വിറ്റാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ഐഡിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ തറവണ്ട തറ മതി നോക്കിയാലോ വല്ല നിധിയും കിട്ടാലോ അല്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് ചരിത്രം ഉണ്ട് ഇവിടെ പൈസക്ക് ഇനി എന്ത് എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണം എടാ നമ്മുടെ ബാല പണയം വെച്ചാലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആകെയുള്ള സാധനം അതാ സ്ഥലത്തിന് പോലും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ടേഫ് പണിയുണ്ട് അപ്പത്തേക്കും കാശിന് ഒരുപാട് ആവശ്യം വരും വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ആലോചിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂ എടാ എന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാനല്ല ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ആരാ അപ്പനോടാ ആ നീ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഏ അത് വേണ്ട എടാ ഒന്നിലും പുള്ളിന്റെ മോനല്ലേ നീ പുള്ളിയുടെ അപ്പനല്ലേ ചോദിച്ച തരൂടാ അതൊന്നും ശരിയാവൂല ഞാൻ ചോദിക്കൂല ആ നീ ചോദിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവൂല നിനക്ക് ഈ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല നീ അങ്കിളിനെ വിളിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്റെ നമ്പർ വിളിക്കണ്ട ഡൈലി എടാ ഇതിനൊക്കെ ഒരു രീതി ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ കാണിച്ചതാ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറണം വൈകുന്നേരം കൊടുക്കാനുള്ള വണ്ടിയാ ആ ഹലോ അങ്കിൾ ഞാൻ സഞ്ജു ആണ് സഞ്ജയ് പ്രകാശ് ആരാ ഞാൻ ആൻറ്റപ്പൻ്റെ അല്ല ആൻറ്റണിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ലഡുവും ജിലേബിയൊക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല അതിന് അങ്കിൾ ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം അങ്കിളിനെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ക്യാഷിന് കുറച്ച് ടൈറ്റ് വന്നു അപ്പൊ ആന്റണി പറഞ്ഞു അങ്കിളിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ടെൻഷൻ കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്നാലേ അവനോട് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ അവൻ വിളിച്ച അങ്കിൾ തരുവോ അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അവനോട് നേരിട്ട് പറയാല്ലോ തരൂലെന്ന് ഒരു സുഖം അങ്കിൾ അങ്കിൾ ഒരു യെസ് പറഞ്ഞ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നോയാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ അങ്കിളുടെ മോന്റെ ജീവിതം ആകൂടിയുള്ള പിടിവെള്ളിയാണ് ഈ ബിസിനസ് അതുകൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ എന്നാ അതാ നല്ലത് അവനോട് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തോളാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗതിയും പറയുന്നില്ലാതെ
ശനിയുടെ അപഹാരം മാറാൻ പൂജിച്ച് കിട്ടിയതാ ശനിയുടെ അപഹാരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയേ പക്ഷെ സാരമില്ല നിന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പ്രണപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വരട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫീൽഡ് വർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്നു മടുത്ത് ആ അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല ഇൻ കേസ് പൈസ തികഞ്ഞില്ല എന്റെ ശനിയുടെ അപഹാരം ഇവിടെ എടുത്ത് പണയം വെക്കാലോ ആ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ പ്രണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എടാ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് തരുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ലോൺ പാസ് ആയി ഉടനെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതോടെ നിന്റെ ശനിയൊക്കെ മാറി നീ പെട്ടെന്ന് പോയി റെഡി ആയിട്ട് വാ പിന്നെ ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരിയഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡിന് നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ അഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പൂജിച്ച സ്വർണത്തിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല വേറെയും ഹിഡൻ ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ കൊണ്ട് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പല തവണകളായിട്ട് അടച്ചാൽ മതി പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഫോർ യു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ തരുമോ ആ പോസിബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ എസ് എം എസ് ടോപ്പ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് റിക്വയർമെന്റ് എത്രയാണെന്ന് അതിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് കുട്ടിക്കാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവർ എസ് എം എസ് അയക്കണ്ടേ അല്ല നമ്മളൊരു നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം വെയിറ്റ് കേട്ടോ ഇനി വാ തുറന്ന് തന്നെ നാക്ക് പറിച്ച് ഞാൻ താഴെ കേട്ടോ അതെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൈസയും ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയും കൂടെ കൈയോടെ കൊണ്ടുപോയി സാറിന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണി വരെ ഓഫീസിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകണല്ലോ ആ അത് മതി ഞാനിപ്പോ ഫീൽ ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡിന്റെ വാല്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ അവിടെ നിന്ന് പറയും ക്യാഷും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ കൗണ്ടറിലോട്ട് ചെന്നാൽ മതി പത്ത് ലക്ഷം ഇത് മര്യാദ ഓക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം മേലിയാ ലീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പിന്നെ അറിയാലോ മൂന്ന് വർഷം അത് കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കല്ലോ അല്ലേ വാങ്ങിച്ചില്ലേ എനിക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ അഡ്വാൻസ് അത് വെച്ച് ഇട്ടിക്കൊണ്ട് വരും ഞാൻ തരത്തില്ല ഇല്ല സാർ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ആണോ ഒന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാം ശരി സാർ ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്കെ അല്ല മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്റ്റാഫ് അയാളെ നിങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല ആ ശ്യാം ഫീൽഡ് പോയിരിക്കുക സാർ ലേറ്റ് ആവും പറഞ്ഞു പറയാം ആ യെസ് ഹീസ് വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അതെ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അതെ അതെ ഫുൾ ടൈം ഫീൽഡ് ഇല്ല ആ എക്സലന്റ് ശരി സാർ എന്നാൽ ശരി ഓക്കെ ഹലോ ആ എടാ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ബോസ് മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടേ പറ്റൂന്ന് അങ്ങേര് പറയണത് അറിയാലോ എൻക്വയറി പീരീഡാ സമയത്ത് ഇങ്ങ് വന്നേക്കണം എന്നത്തെ പോലെ കാണിക്കരുത് എടാ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ മീറ്റിംഗിന് വരാതിരിക്കരുത് അറിയാലോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ജോലി പോവും വരാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാശിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ലോൺ ഒന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാണ് നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ടാലേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ കൊണ്ട് പോവാ ഒന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ മനോരഞ്ജനെ ഏൽപ്പിക്കാം പുള്ളിയെ കൂടെ വിളിക്കാം കുറെ ഓടിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം പിന്നെ കണ്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് സാറിനെ കൂട്ടി വരാൻ പറയാം നമുക്ക് രാവിലെ ഓഫീസ് നമ്മൾ ചെല്ലാം ആ എന്നാൽ നീ സാറിന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ മനോരഞ്ജനെ വിളിച്ച് താഴെ നിൽക്കാം
സി ഐ ഡോ ബിലീവ് ഇൻ ഓൾ ദാറ്റ് കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നഫിഷ്യൻസി മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽ ജലസിയുടെ പുറത്ത് ജോൺസിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്താലും എനിക്കെന്നാണ് ഓർമ്മ ും സാർ അതവർ ചെയ്യും പിന്നെ സാർ ഇവരൊരു പേഴ്സണൽ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എൻക്വയറി വരുമ്പോൾ സാറ് ഒന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാം അതെ എനിക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കേസുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല പാതി സമയം ഓഫീസിലും വരില്ല വർക്ക് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ആ ആറ് മാസത്തെ ട്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ 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 താൻ എന്ത് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞോടോ മക്കളെ ഇതിലെന്തോ ചതി ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് ഇവിടെ എത്ര നേരം ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് എടോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഗ്രീൻ സോണിൽ പെട്ട സ്ഥലാ അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കൂല നിങ്ങൾ ടർഫിന്റെ പണി നടന്ന് നടക്കൂല അല്ല നിങ്ങൾ മൂപ്പർക്ക് ഇതിന് അഡ്വാൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളത് നോക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി ഗ്രീൻ സോണിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണി നടക്കൂല എന്നുള്ളത് എടാ മക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പോലെ ഇതിടുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് എന്താ ഞങ്ങളോട് പറയണ്ടേ ചേട്ടാ അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടെർഫ് ഒന്നും ഓണായ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കാതെ ഇതിൽ പോയി തല വെച്ചത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ വേഗം മൂപ്പർ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ആ കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു അങ്ങനെ പരിപാടി നോക്ക് ഹലോ ആ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കേ എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ റെഡിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് വേണം എനിക്കിത് തീർത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്നുണ്ട് സാർ നമ്മൾ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സാറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രീൻ സോണിൽ പെട്ട സ്ഥലമാണെന്ന് ആ അതെ അതിനിപ്പോ എന്താ സാർ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുല്ലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാനല്ലേ സാർ നമുക്കിത് ടേഫ് തുടങ്ങാനാണ് അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായാലും വരും ആരെയും പറഞ്ഞ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി മാറ്റി പറഞ്ഞൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സാധ്യം ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചേ സാർ എന്ത് വേണേ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ എന്നാ പോയി കൃഷി ചെയ്യും സാർ കൃഷി ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ ആ സ്ഥലം ലീസിന് എടുക്കാനിരുന്ന ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ആ സ്ഥലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥലം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാൻ പുറകെ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളാണ് എന്റെ സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പറയാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ തലേ കെട്ടി വെച്ച് പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് താങ്കൾ ന്യായം ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് ആ സ്ഥലം വേണ്ട മേടിച്ച് അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു വന്നേക്കും ആ അതെ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പറ്റിച്ചതാ നിന്റെ ഒന്നും പൈസ തരാനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്താന്ന് വെച്ചേ ഹലോ കട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത മക്കളെ നിങ്ങൾ മൂപ്പർക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസീപ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടോ എഴുതിയിട്ട് ഇല്ല അതും ഇല്ലേ എടാ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു കടലാസായിട്ട് ഇനി മൂപ്പോട് ഫോണും കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാം നിങ്ങളെ ചെങ്ങായില്ലേ ഫോണോട് മൂപ്പരിപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി ഹലോ എടാ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നു സാർ ഇതുവരെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ നേരിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സാർ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അയാൾ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എടാ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ സാറ് വിടിയാന്ന് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എടാ അയാൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ച ആ സ്ഥലത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ടെർഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല അയാളുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ് വെക്കും എടാ അയാളെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ് നിനക്കറിയോ ആ എനിക്ക് സാറിന്റെ വീട് അറിയാം ആ അന്ന് നീ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നീ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തതിന് യാതൊരു വിധ തെളിവുകളും ഇല്ല ലീഗലി മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് പ്രത്യേക സ്കോപ്പ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാന്നുള്ളത് സാർ പക്ഷെ പുള്ളി കാശ് തരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ സാറേ പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങി കൊടുക്കണം മനോഹര ഈ ക്യാഷ് തിരിച്ച് തരണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഡിസിഷനാണ് പക്ഷെ ആ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഫേവറാക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ആളുടെ അടുത്തും സംസാരിക്കട്ടെ ആളുടെ പ്രതികരണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം അതെ സാർ ഞാൻ ആളുടെ നമ്പർ സാറിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ശരി ഓക്കെ മനോഹര എൻ്റെ ഫീസ് ഫീസ് അതൊരു അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടരു സാറേ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ആവുമെങ്കിൽ ഡോറ് ഒന്ന് പൂട്ടിക്കോളൂ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് കീ കളക്ട് ചെയ്തോളാം അല്ല മക്കളെ നമുക്ക് വക്കീൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂപ്പരെന്തായാലും അയാളൊന്ന് വിളിക്കണ്ടല്ലോ ഞാനും എൻ്റെ വൈക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അല്ലേ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട കേട്ടോ നാളെ കാണുന്നാൽ അങ്ങോട്ടോ പോട്ടെ ഹലോ എടാ അയാൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ അറിയില്ല ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോരു ഞാൻ നിങ്ങളെ യതീഷ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരണ്ടായിരുന്നു അതല്ലേ ഇത്രയും പ്രശ്നമായത് എടാ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ഗതികേട് അല്ലാണ്ട് എന്തോ പറയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഗതി പിടിക്കാത്തവന്മാരി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഇടാ നീ എന്താ കുടിച്ച് ചാവാൻ പോണോ ചാവാനല്ല ബോധം കിടാൻ അതാവുമ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറയടാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നത്തിലാ ചെന്ന് ചാടുന്നത് ഇടാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാലും ശരിയാവോ പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ആരെയും പറ്റിച്ചും ചതിച്ചും ഇന്നേ വരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാരോട് ചേർന്ന് പറ്റിക്കുമല്ലേ ആദ്യം ജോൺസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇയാള് നമ്മുടെ ജീവിതം നശിഞ്ഞടാ ഇടാ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയല്ലേ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വക്കീലൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഇത് മതിയായില്ലടാ സഞ്ജു കൊറേ നാളായല്ലോ നാളെ ശരിയാവും നാളെ ശരിയാവും പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസം എല്ലാം നശിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ അയാള് എന്റെ ബോസ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചതിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടടാ അയാൾക്ക് നല്ല പണി കൊടുക്കണം അയാളെ തല്ലണം അയാളെ തല്ലിയാൽ മാത്രം പോരാ അയാൾ നമ്മളോട് എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ അയാളോടും ചെയ്യണം അയാൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ച് നമ്മുടെ കാശ് തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്നാൽ കാശ് നമ്മൾ തട്ടിപ്പറിക്കണം നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നിൽക്കടാ നിന്റെ കൂടെ കേട്ടാ നീ മിണ്ടായിരിക്കും അതിനപ്പാ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂല്ല എന്നുള്ളതല്ല ആ വക്കീല് പറഞ്ഞ നീ കേട്ടല്ലേ എടാ ആ കാശ് തരണം വേണ്ട എന്നുള്ള അയാളുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കാശ് തരണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ജീവൻ നശിഞ്ഞു പോകും ശരി ഞാൻ പോകാതിരിക്കാം പക്ഷെ നീ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം നമുക്ക് ആ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പറ്റുമോ ഇല്ല നിനക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല പിന്നെ നീ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്മൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അയാളെ കുത്തിരി പിടിച്ച് ആ കാശ് മേടിക്കും ഇടാ നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കുത്തിരി പിടിച്ച് കാശ് മേടിച്ച് ഇത് എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല കുത്തിരി പിടിക്കാണ്ട് കാശ് കിട്ടിയാലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിന്റെ താക്കോലാ അയാളുടെ ക്യാബിൽ അയാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ താഴെ കബോണത്ത് പൈസ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോയി എടുക്കാടാ അവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ടോ അവിടെ ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല എടാ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ അവനെ പിരികേറ്റല്ലേ എടാ നീ വെറുതെ ഇരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കല്ലേ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഇവന് പേടിയാടാ നമുക്ക് പോയെടുക്കാം നീയും പോകില്ല ഇവനും പോകില്ല എന്നാ നീ പറ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടാ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ലേ പോയി മോഷ്ടിക്കാണോ വേണ്ടത് അതിന് അയാളുടെ കാശ് മോഷ്ടിക്കാനല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ കാശാ കഴിഞ്ഞ അ
നിന്റെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളു അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാ നീ പോടാ എന്റെ അടുത്ത് പോയി നീ രക്ഷപ്പെട് എന്ത് കട്ടിട്ട് പോയി ജയിലിൽ കിടക്ക് നിനക്ക് മേലും കീഴ് നോക്കാനല്ലോ നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലെ പുഴിഞ്ഞ തന്ത മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അതല്ല എന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നാലഞ്ച് പേര് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ പെരുവിഴക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയാ എനിക്കാരുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പോകാല്ലോ ഇടാം ഇട ശ്യാമേ പോട അത്യാവശ്യം മോഷത്തോളം എല്ലാ ടൂൾസും ഇതിനകത്തുണ്ട് പോക്കോ അല്ല അപ്പൊ നീ വരുന്നില്ലേ ഏ ആരും ഒന്നും സീരില്ല എന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാം മറ്റേ ആരും ഫോൺ വിളിക്കാം അല്ല ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ഫോൺ ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മിസ്കോ ഇടാം ഓക്കെ വണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു ആ കാര്യം ഞാൻ വെച്ചു ഇവിടെ വണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ആ ഹലോ രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് ടെൻഷനിലായിരുന്നു അതാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ഒന്നും പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വരും ഓൺ ദ വേ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കാശ് കൈയോടെ വാങ്ങിച്ചോളങ്ങ് പോക്കോ ആ ശരി സാർ അഞ്ചു ഉപദേശി പോട ോ എടോ അത് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോത്തില്ലോ ഞാനല്ലേ പറയുന്ന വാ രാവിലെ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു വാക്കിന്റെ പുറത്താണ് അങ്ങോട്ട് പോലും പോകാതെ രാവിലെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വന്ന് സൈൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട തന്റെ പൈസ
ഞാൻ ഈ കാശൊന്നും ഓഫീസിൽ വെക്കാറില്ല വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതാ വൈകിയത് എണ്ണി നോക്കി പിന്നെ രണ്ടിനോടും കൂടി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് സഞ്ജു സഞ്ജു വെള്ളെടുത്തോണ്ട് വരുവോ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ബിസിനസ് ആവുമ്പോഴേ കുറച്ച് എത്തിക്സ് ഒക്കെ വേണം വാക്ക് മാറ്റി പറയാൻ നിൽക്കരുത് നിലനിൽക്കൂല ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് എന്താന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പേടിക്കണ്ട അതിന് പറ്റിയ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോ പോയി നോക്ക് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സാർ ആ എങ്കിൽ വിട്ടോ ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ കണ്ടത്തി തൂറി അയാൾ എനിക്ക് മൂന്ന് പേജ് തെറിയ എനിക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്ത് അറിയോ സാർ അവനെതിരെ ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കരുത് നമ്മളുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് അറിയാതെ അയച്ചതായിരിക്കും ഏ ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല അയാളുടെ വികാരമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വെച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തെറി പറയാൻ പറ്റൂ അതിന്റെ പകുതി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും ഇല്ല സാരമില്ല അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മന്ത്രിന്റെ ആകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അത് ഓക്കെ വിട്ടോ അവനവിടെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാ എടാ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കണില്ല നീ വണ്ടി എടുക്കും വാ നോക്കാ താക്കോല അവന്റെ വാ ഇവിടെങ്ങളും കാണും വാ അപ്പൊ വെള്ളം കൊണ്ടുവാ തന്റെ സഞ്ജുവിനോട് വെള്ളം തരാൻ പറയാടാ ആ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരും എന്താ നീ കിടന്ന് കാണിക്കണ വാള് കണ്ടൂടെ ചേച്ചി പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരും ഓരോരോ പള്ളികൾ ഇറങ്ങിക്കോളും പോയി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് പാടി എന്താടാ പാമ്പാണ ആന്ന് പാമ്പ് നിന്റെ അച്ഛൻ മോളുടെ അല്ല അവന്റെ അച്ഛൻ നാല് പേരും കൂടി വട്ടം ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കാതെ കാണോ എന്തോ അലമ്പാണല്ലോ എന്താ വന്നേ നീ കണ്ടിത്തറാത് കേട്ടണ്ട ധൈര്യം എന്റെ മേത്ത് കൈ വെച്ച് നോക്കണം ആള് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഓവറായി പോയതാ സോറി ഒരു ട്രോളി എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ കോരിട്ടോണ്ട് പോവാൻ പെട്ടി അതെ അപ്പിപ്പന്മാര് ചേട്ടാ നീ ഇപ്പന്മാരാ നമ്മുടെ ബൈക്ക് എവിടെ താഴട്ടെ അതെന്ന് ശരിക്കും സംഭവിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാലെ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ കാശ് വരെ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കാശ് മേടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫ്ലാറ്റ് മാറി ആ പട്ടണായിട്ട് വിഷയം അതെ അയാൾക്കുള്ള നമ്മള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലടാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനോട് അപമര്യാദായിട്ട് പെരുമാറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും അടി ആ അടി കിട്ടിയവരെ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കാണണ്ടെന്ന് പറയണേ പറയണേ ഏഹ് അപ്പൊ ആ പൈസയും കൊടുത്തേക്കല്ലേ കുറച്ച് നാളെ കൈകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ തരാം എത്ര ആയിരുന്നു തരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് നേരം അല്ലേ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയതല്ലോ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആ പിന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് വന്ന് മേടിച്ചോ ബാഗ് മൊത്തം കാശാണ് ആ നിങ്ങക്ക് തരാനുള്ള കാശ് നിങ്ങക്ക് കാശ് കിട്ടിയ പോലെ എന്തിനാ ബാഗ് ഒക്കെ ചോദിക്കണം ഒരു വിഷയത്തിന് നമ്മളില്ല കാശ് അങ്ങ് നന്നേക്കാം Oh, oh. 
ശ്വാസമുണ്ട് അടിച്ചു ഓഫാണ് ഇയാളാരാ ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി സാറെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാ ആള് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പ അടിച്ചപ്പോ ബോധം പോയതാ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചാന്ന് സാറേ നമ്മളിത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അമ്മര് വന്ന് നമ്മുടെ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നോക്കിയത് ബാഗ് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചാറ് അവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പൊക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ സാറേ അമ്മര് നമ്മളെ ബ്ലേഡൊക്കെ വെച്ച് വെട്ടി ആ പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാനൊരു വണ്ടി വിളിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുക ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താം എന്തൊരു അവസ്ഥയാണോ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമുള്ളത് ഹലോ ഇതന്നല്ലേ കുറച്ചു നേരം മുന്നേ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നീ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നേരിടണോ എന്നല്ലേ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയല്ലോ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നു കാണാറുണ്ട് അകത്ത് പോയാണ് നീ അല്ലെ അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല നിന്നെ കൊണ്ടേ പോകും അയ്യോ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് നീ എന്റെ കൂടെ കൂടി ആരും നശിക്കണ്ട പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ സോറി സാറിന് ജയിലിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ലോ സാറിന് നോക്കാൻ കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കാകുമ്പോ ഒരു പുഴിങ്ങ തന്ത മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാനല്ലേ പിന്നെ കണ്ടില്ലേ എന്തായാലും നല്ല ബസ് ഐശ്വര്യ ഉള്ള വള്ളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന കിടപ്പോക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തോലെ നല്ല ഉറക്കാ വാ പൊക്ക് ആ എന്റെ കൈ എന്റെ കൈ അവന്മാര് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കീറിയാ നീ എന്റെ മുതുക് കണ്ടായിരുന്നോ അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ആ അയ്യോ സോറി അവരല്ലേ കീറിയിരിക്ക പോന്നു വഴിക്ക നമുക്ക് ചേട്ടൻ കൊടുത്തു ചായ കുടിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന മെഷീൻ ചായ ഏതാ ബോധം വന്നുണ്ട് സഞ്ജു ആ ഡഗ്ലസ് ഏട്ടാ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ പോണേ 